<rire> Je crois qu'on va plutôt bien se marrer, c'est parti pour le Dinutu Mikalo Joueur Vitality, salut Mika Ah oui, ça commence vite Ah bah ouais, ça commence direct <rire> frère Comment ça va Ah je t'ai vu sauter, j'ai fait attends, ah, bah, ah, j'ai oublié que c'était... <rire> Moi j'ai une mission, c'est ce suicide Et je me fais, je me fais flame dans les commentaires parce qu'à ce qui paraît, je mets trop de temps à mourir Genre même sur ah, ça, je suis naze gros Ouais parce que tu rates des kills du coup <rire> Non, euh, vite fait Mais en gros c'est plus parce que genre je prends pas les trucs opti Tu sais, les mecs me disent mais descends sur la montagne, ils sautent dans l'eau c'est genre vraiment, je... moi j'en suis là. Ah ouais, les mecs. Ouais, 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 je me fais flame sur ça. C'est de l'optimisation de suicide, quoi. Mais grave, mec. là, là c'était bon sur YouTube. C'est bien si je meurs comme ça, on est d'accord, c'est bon. Là, j'ai fait le plus vite possible. Bon, on passe sur toi, Mika. Tu t'es fait un petit spawn. Hop, tu spawn pas si safe que ça. Donc euh, voilà, c'est le dis-nous tout. On va en apprendre plus sur toi. On va aussi comprendre un peu euh, bah, tes mécaniques, te poser des questions sur ton style de jeu euh, quand on aura l'occasion de voir certaines choses. Et sinon, le reste du temps, on va parler de toi, de ta vie, de ton passé, de ton présent, de ton futur. Toi, ça va Toi, t'es plutôt à l'aise de parler de ce genre de choses Ouais, je m'en fous. Je peux même te dire combien j'ai gagné hier. Mais c'est vrai que tu fais partie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai la chance de te connaître quand même depuis un, un petit moment maintenant. Tu fais partie quand même de ces personnes dans le game qui, qui se prennent pas la tête, qui sont genre euh, naturelles, full Honnête. Enfin, tu vois ce que je veux dire Genre, t'es pas le genre de gars qui, euh, qui va essayer moi, de bien a... paraître. Ça a rien en vrai qu'on se cache parce que, genre, les gens de toute façon ils sauront tout tard euh, combien on gagnera. Et... Même si tu gagnes. Pour moi, en fait, euh, c'est pas l'argent que tu gagnes le problème, c'est juste la vie des gens extérieurs. Le mais même pas, même pas en forme d'argent, mais je parle vraiment même dans ton attitude. Genre, t'es pas le gars qui va forcément euh, se prendre la tête, essayer de euh, paraître quelqu'un d'autre que euh, la personne qu'il est. Et, et tu. Enfin, genre, je, je trouve en tout cas, toi. Euh... Ouah, tu y a un petit. Non, ça va, c'est un bambi. Enfin, je trouve ouais. en tout cas que toi, t'es es ce genre de gars-là. Si ça marche, euh... ça marchera avec ta personnalité, avec tes moyens, ça. et sinon, bah, tant pis. Moi, quoi. tu dois pas jouer un rôle. Enfin, c'est pas un truc qui m'a attiré, ça. Justement, je suis pas du jeu. Moi, j'aime pas du tout les gens qui jouent un rôle en... en public et qui sont pas du tout les mêmes personnes en privé. Est-ce que t'aurais des, no... des, des, noms... des noms à nous donner, peut-être, Mika Euh, non. <rire> <rire> Allez, deuxième petit duel. Vous voyez bien, il a gardé la hauteur, il prend ouais. pas de risque. C'est facilement validé. Bah, on va. C'est pas vraiment un duel. <rire> ouais, bon, euh, c'est de mettre un peu de, ouais, tu de suspense, un peu de, hype. de hype. Ouais, c'est ça. Alors que bon, le gars était bien hype. Effectivement, alors qu'on le voit, le mec. Hein. <rire> bon, Mika. Dans sa tête, il savait pas ce qu'il faisait, là. <rire> Putain, il va, il, va me, il va me perturber pendant toute l'émission. Mikalo, comment tu t'appelles Quel âge tu as Et quelle est ta date de naissance ton, ton jour d'anniversaire Les gens aiment bien savoir ça. Quoi. Alors, euh, mort en Mikael. Euh... Mika normal du pseudo euh, Mika bah ouais du pseudo Mikalo et euh, né le 8 août 93 donc j'ai 25 ans si je calcule bien 8 août 93 25 ans dites nous dans les commentaires hein, si euh, cette date euh, vous dit quelque chose ou si vous aussi vous êtes né le même <rire> ou jour si que on lui. a mal calculé <rire> ou peut-être qu'on a mal calculé et du coup toi euh, les jeux vidéo c'est quelque chose qui est arrivé assez vite dans ta vie t'es fils unique toi déjà euh, non j'ai deux demi frères deux demi frères beaucoup plus grand que moi ok donc t'as pas trop grandi avec eux euh, si du coup non parce ah, en fait ils étaient tout le temps en fait ils, ils ont toujours vécu avec mon père ok et du coup bah, la, leur mère ils sont pas trop vus donc au final ils étaient plus avec moi que et du coup c'est ouais ils que... il sont aussi avec ta mère à toi du coup c'est ça euh, pas, ouais. on pas été divorcé ou quoi que ce soit okay. ouais, ouais. donc c'était une enfin, famille ils ont recomposée été divorcés, euh... genre vers euh... ouais, ils ont divorcé quand j'avais 10 ans 11 ans ok et donc du coup en fait c'est ton père qui vous a gardé tous les trois euh, ouais oh, c'est ouf il ouais, y en a enfin... un qui est parti Ok. Et euh, après, genre, on était encore deux pendant très longtemps. En fait, ça tournait un peu, genre, mes, mes grands frères, ils vont tourner. <rire> Comment ça <rire> C'était genre, ils avaient une copine, ils disparaissaient ouais, de la normal, maison, ouais. et après, hop, ils étaient célibataires. <rire> hey, salut, papa Mais t'as fait la même chose, toi <rire> Dès que t'as eu ta meuf, tu t'es barré, toi aussi Euh, non. Non pas ouais, direct. Dès que j'ai dès que j'ai eu assez d'argent. Euh... En fait, c'est dès que j'ai eu mon partenariat euh, Shadow exactement. Ah ouais, c'est ça trop bien. Merci Shadow. Ils ont, en fait, ils ont payé mon ils payent mon loyer. Et du coup, bah j'ai pu euh... prendre un appart tranquillou. Euh... Et est installé. Bah merci Shadow justement. C'est le moment de leur passer un petit un petit message. Comme quoi. Ouh. On voit hein, toujours sur les hauteurs. Mikalo il se prend pas la tête. Bon, là on va jouer. Là. Et il perd 0 PV, hein. en tout cas c'est ça là qu'on remarque sur tes deux premiers duels Bah là on a de la chance, c'est qu'ils sont pas fast touch pour le moment Et en même temps tu joues propre, que tu prends le moins de risques possible malgré le niveau des gars en face Et en attendant, bah on va en savoir un petit peu plus sur toi Mikalo Merci déjà aussi hein, d'avoir euh, accepté l'invitation parce que je sais que t'es très occupé en ce moment, il y a plein de choses a... On va le voir hein, d'ailleurs parce que toi ton emploi du temps est très très chargé là avec euh, ta récente signature chez Vitality Mais avant de parler du Mikalo eSport, on va parler du premier Mikalo Donc toi les jeux vidéo, comment c'est arrivé dans ta vie et quel était le premier jeu qui t'a marqué dans ta vie et c'est à quel âge En fait moi c'est arrivé très tôt c'était
Euh, si je me souviens bien, c'est 7 et 11 ans, je crois. Ah ouais, quand même, ok. Donc, euh, ouais, donc t'as dû, euh, dû les voir, eux, se, se buter à l'époque euh, aux, aux ouais, premières ouais. consoles. Euh... Oh là là, le 1v2 face à face, là, c'est pas évident. Construction rapide, ça, ça suit en face, ça va être intéressant, là. C'est compliqué, hein, parce que lui, il doit prendre encore moins de risques. Il doit voilà, arriver à s'isoler avec un des deux. Il a réussi à faire actuellement. En même temps, il faut le régler assez vite avant que l'autre réagisse. Vous voyez qu'il y a un petit peu de retard. Le problème, c'est qu'il a 200 HP contre deux, deux mecs qui ont eux aussi 200. Oh non, je suis mort. Ah, je suis mort. Ah, il l'a sorti. Hein. Qu'est-ce qui qu qu a fait la différence là Le fait qu'il soit monté plus vite que tu l'imaginais ou... Ouais, ouais, ouais. Je m'attendais qu'il soit un peu plus nul et que je puisse boire ma slur. Au moins, euh, ça a démarré quand même pas mal. On t'a senti euh, dedans alors que euh, t'as pas trop joué aujourd'hui. Hein. Tu viens à peine de, de te lever, ça on le sait. Donc ça fait euh, petite game 4 kills tranquillou. Euh, et on va continuer un petit peu cette interview avec euh, du coup cette question. Donc les jeux vidéo, c'était un peu tes grands frères qui t'ont mis là-dedans avec euh, la Sega, ce genre de choses. Mais euh, ça jouait en famille ou tu jouais juste après qu'il lâche la manette Ce genre de choses euh, En fait, genre, je le regardais, puis on faisait des jeux co, puis moi je jouais genre quand il jouait pas, c'était un peu de tout quoi. Ok, et c'est quoi le jeu premier jeu qui t'a vraiment marqué, que tu t'en souviens genre euh... jusqu'à aujourd'hui Alors, je sais que sur Game Boy Color, je jouais genre au Schtroumpf. Ok. <rire> si je m'en souviens que c'est ça, tu me On recontextualise, il devait avoir 8, 8 ans le gars. Hein. <rire> <rire> non mais on précise, on précise. Non, c'était la semaine euh... dernière, tu vois. La semaine dernière, <rire> c'est lancé un petit Schtroumpf. <rire> Après, pire. attends, sur Sega, je crois que c'était euh, bah, Sonic, euh, je crois qu'il y avait Rayman aussi. Donc beaucoup de jeux d'aventure. Une... Toi, t'aimais beaucoup ouais. ce genre de ce, ce ouais, jeu Ouais, ou... c'était surtout des jeux d'aventure. Genre à la PlayStation, c'était Tenchu, des trucs du genre quoi. Oh, mes premiers jeux multi, c'était genre euh, Halo. Ah, quand même Je crois que c'était Halo 1 et Medal of Honor. Peut-être Medal of Honor d'abord. Donc toi, t'es resté un joueur console longtemps en soi, pour le plaisir. Hein, parce que là, à ce moment-là, t'avais aucune ambition professionnelle. Mais euh, la console, tu l'as cramé longtemps ou t'es vite passé sur un PC euh... Euh, non, je l'ai cramé longtemps. Parce que bah, on était jeunes, on n'avait pas d'argent. On se connaît tous. Hein. Ouais, il y, y en a beaucoup qui disent que la console est. Enfin, non, que la PlayStation ou la Xbox, c'est la console du pauvre, entre guillemets, parce que le, un PC, ça coûte très très cher. Et euh, souvent, bah, ce qui limite les gens très tôt à avoir un PC et à comprendre un peu ce qu'on peut faire euh, avec, en tout cas dans nos, 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 nos années à, à nous, parce que maintenant ça a un peu changé, hein, les consciences ont, ont bien évolué. Ouais, C'était. Ouais. Euh, Puis elle coûte beaucoup plus cher qu'avant. C'est justement l'argent, quoi. J'avoue que moi aussi j'étais team console, justement, parce que bah, à 15 ans, t'as pas 1000 balles à, à mettre dans un PC. Bah, clairement pas, ça coûte quand même bien cher. Et les cybercafés, tout ça, toi t'as cramé, vu que c'est un peu ta génération aussi. Genre CS, euh, ce genre de café, non. Ah non, du coup, toi t'es vraiment, tu jouais à la maison avec les frères. Euh... Ouais, ouais, c'était chill à la maison et, et puis on en parlait plus, quoi. Oh. Bah alors, tu l'aimes bien ce nouveau bon ah, C'était pas prévu lui. Ouais, bah. Bon, J'aime pas du tout, mais. Bah. <rire> Écoute... <rire> je crois qu'il est mais fait pour est toi. Passé, hein. <rire> je crois qu'il essaie de te passer un message, le nouveau pompe. Je... Ouais, je crois ne aussi. Ne le trahis hein. pas, je pense, ne le trahis pas. <rire> Putain, il l'a lâché, quoi. Direct. <rire> je le trahis pas, t'inquiète. <rire> Reste là, je reviendrai plus. Ouais, ouais, bon, ça va. Donc, du coup, t'as commencé à jouer assez tôt, plutôt des jeux d'aventure. Donc, direct. Des... En fait, c'est un peu des casse-têtes, quoi. T'as directement un peu préparé ton esprit à. Voilà. Ouais, j'ai joué vraiment à tout, quoi. C'est aventure, énigme, FP. PS, TPS, vraiment de tout quoi. Est-ce que tu fais partie de cette team où les jeux vidéo ont un petit peu gâché ta scolarité ou finalement t'étais euh, plutôt quelqu'un d'équilibré Euh. Ah, j'ai pas de piège. Fuck. Okay. Bah, excuse-nous, hein. moi j'étais en mode, je crois qu'il était en galère pour la construire. Nous sort, j'ai pas de piège. <rire> bah, ouais, fallait te piéger. C'est pas la première question que je me pose en duel, moi. J'ai un piège. <rire> bah, là, ah, c'était le bon timing. Je m'entraîne justement, j'essaie de m'améliorer sur ces, ces mécaniques-là. Pourquoi Tu penses que c'est utile en compétition euh, C'est méga utile, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien utiliser. Ah, ok, ok. Donc, c'est plus, euh, plus le fameux truc pour faire le petit clip Twitch. Il euh... ah, y a carrément un vrai intérêt, quoi. Ah, oui, oui avant c'était clip Twitch, nanani. Euh... Oh lui il est chiant Et donc revenons à cette, euh, cette question La scolarité Et euh, les jeux vidéo Est-ce que ça t'a dérangé Ou est-ce que t'as toujours su manier les deux ah, On veut de l'honnêteté euh... On veut de l'honnêteté Non non j'ai toujours su euh, manier les deux justement Donc euh, justement moi quand j'étais petit J'avais pas trop en cours Pourquoi Pas enfin, quand j'étais petit quand Petit c'est un grand mot C'est quand j'étais plutôt ado Ado ouais Pourquoi t'allais pas trop en cours Parce que euh, En fait j'apprends très vite 
une faculté d'apprentissage très vite. On va en reparler ça, mais je confirme, ouais. Et je euh, t'ennuyais du, du coup. Du coup, en cours, je m'ennuyais tout le temps. Et, et je suivais pas, et du coup, les profs me saoulaient. Et du coup, bah, je... c'était un effet mental de ma part. Et... <rire> mais t'as déjà fait euh, des tests pour voir si t'étais par exemple surdoué, ce genre de choses Parce que c'est vrai que t'as une capacité à, à apprendre et à... et à comprendre très très vite. Bah, du coup, genre, euh, quand je suis parti en foyer et tout, genre, euh, j'ai. Euh... T'es parti en foyer Ouais. Pourquoi ah oui, j'ai fait pas mal de trucs. Euh, j'ai fait foyer normal, foyer délinquant. Euh... Quoi <rire> non, Attends, mais t'es oublié de. Tu veux pas lâcher ça une bombe comme ça et pas nous expliquer que. Ah, attends, pas toi, pas pas... l'explication du cul. Oui, mais putain, mais trop intéressant de ta vie, vas-y, excuse-moi. Le cul, putain, c'est incroyable. On a, on, a, on a une terreur avec nous, putain. <rire> La police va t'arrêter, putain. Bah, explique-nous, vas-y. Le QI et ensuite euh, tes moments sombres. On veut tout savoir. Là. En, en gros, genre, ils, ils m'ont fait faire du coup un test de QI parce que euh, bah, je voulais vraiment rien suivre en cours et euh, bah, ils ont vu qu'il y avait un problème, quoi. Ok. Et au final, euh, j'avais 110 de QI Pas et mal. Euh, la meuf disait qu'en gros, euh, si j'allais en cours, etc., si je m'intéressais vraiment. En fait, le, ce qui me manquait après, c'était de la culture, quoi, dans le QI. Bah, c'est normal parce que ça, ça En fait, à... mes facultés d'adaptation étaient, euh, étaient genre méga hautes on va dire, genre comparé à la moyenne, mais euh, mes facultés en bah, culture, bah, vu que je suivais rien, elles étaient pas bonnes, et c'est ce qui manquait dans le test quoi. Je comprends totalement, et c'est normal aussi. Donc en gros, toi, tu sais un peu, t'as une énorme logique, tu, tu ouais, sais voilà, assez bien ça. te débrouiller avec euh, tout ce genre de choses, mais euh, oui, les connaissances, si tu sais pas, tu sais pas, t'as beau être euh, Einstein, oui, euh, ouais, voilà, il y a des choses que tu peux pas, pas du tout inventer. Donc du coup, t'as un peu de mal avec euh, les langues et tout L'anglais, ce genre de choses euh, Ouais, parce que j'ai vraiment rien suivi. Bah, surtout que t'as jamais réellement appris à apprendre, du coup, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que t'as jamais été méthodique, du coup, dans ta scolarité. Oui, oui, ouais, c'est ça. Donc du coup, Genre, bah, moi, les, que... les cours, c'était vraiment en espagnol, je dormais en anglais. J'écrivais sur la table. En histoire, je venais pas. <rire> en en sport, je me battais. Je venais pas. <rire> C'est vrai, en plus, je venais pas. <rire> non, mais je te comprends. On est un peu, on est un peu pareil sur ce genre de, de matière. Et, putain, j'aurais peut-être dû aller faire le même test que toi là. Je, je me positionne à 110 aussi en ce moment. Euh, 110 de J'ai vu le mec venir à retail, mais je sais pas du tout. Il est pas là. Il est parti. Ah, il est là-bas. Et du coup, t'as eu ta période sombre. Dans quelles conditions t'as été euh, placé dans un foyer Combien de temps En fait, sans m'en rendre compte, je pense que quand mes parents ils ont été divorcés, genre ça a dû. Euh, fuck top un peu Faire un truc dans mon. Ouais, ça a dû fait mmh. top mon cerveau. Normal, hein, il n'était pas le seul. Et euh... Mais sans que je m'en rende compte, parce que moi je suis quelqu'un qui. C'est pas à toi de t'en rendre compte à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire Genre, t'es. Ouais, c'est pas au gosse jeune, de se dire euh, What the fuck euh, Mes parents ont divorcé, du coup, psychologiquement, j'ai pris un peu du. <rire> non, tu vois ce que je veux dire Donc tu peux pas enfin tu peux pas t'en vouloir à toi à ce moment-là. Mais du coup, ça t'a fait un peu partir en vrille euh, Ouais, inconsciemment. Je pense et... Okay. et du coup, genre, euh, ça m'a parti un peu en, en vrille quoi sur euh... niveau de ton attitude et t'as voulu un peu te tester tester tes limites tester euh, tester peut-être ouais, aussi l'autorité la, de ton père parce que du coup tu restes avec ton père à ce moment là je sais pas peut-être ouais euh... tu sais des fois faire le con c'est juste un cri euh, un cri euh, un cri d'appel au secours quoi ce genre de truc enfin je suis pas psychologue hein mais euh... qu'est-ce qu'il fait lui <rire> fume moi ça là vas-y je hein. <rire> sais pas ce qu'il a fait perdre du temps sur ce guignol <rire> non mais euh... Mais je sais pas, peut-être c'était ça, hein. peut-être c'était une sorte d'appel au secours où t'avais voulu un peu euh, attirer l'attention sur toi et en faisant un peu des conneries. Et quel genre de conneries euh, du coup t'avais fait euh, pour te retrouver bah en, en fait, foyer en fait C'est ça qui le... T'étais pas bagarreur quoi, t'étais pas... Enfin, pas un mec violent. En fait, je t'imagine pas, pas violent. avec quoi. les gens, c'était avec les adultes en fait le problème. Ok, t'avais enfin, un rejet vers l'autorité de... et ouais, vers, ouais, vers l'adulte. Exactement. Ok. Genre en fait, je trouvais que l'adulte est. Genre pouvait trop. pouvait trop se permettre des choses. Ouais, tu trouvais pas ça juste. Oh, ça monte très très haut parce que là en face il a, il a, il a, du, il a du candidat. Ah, la preuve, il a un contact. Il est arrivé par les airs lui en parachute avec le pad. Qui envoie Mika qui a quand même gardé la hauteur. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème, mais ça n'a pas été super bien utilisé. Tu montes quand même très très haut. Hein. T'as pas peur de tomber. En tout cas, t'as toujours une solution, j'ai l'impression. Ah, oh, lui, il est chiant. Hein. Lui, il est chiant. Et en plus il est nul en fait, c'est ça qui est trop chiant. Ouais mais il a juste euh, il s'est juste bien placé. Ouais. En fait ce qui est bien j'avoue c'est que t'as la gravité à côté au cas où ça ah, Il veut prendre ses potions, il veut prendre ses potions Est-ce que ce serait pas le moment. Oh, oh ah, dommage Ah j'ai plus, j'ai plus de rôle. Ah, J'aurais trouvé mec. Ah, c'est plus... T'avais plus de construire, ok. Ouais, je devais construire et modifier. Putain, il avait tout, il avait des potions l'autre. Putain, dommage. J'étais nul en plus, c'est incroyable. Ouais, mais des bons positionnements, hein. des fois ça suffit, faut pas chercher plus compliqué. Je sais même pas comment il est monté en fait. Je crois qu'avec. Ah, mais je sais. 
Bah le pad, non Je crois qu'il s'est propulsé, non, non, non. Mais avant, genre quand il m'a mis la balle et qu'il m'a mis à 36 HP. La première, je crois qu'il pas non. Il il non, il s'est grenade. Et tu sais, genre, il n'y avait plus personne au-dessus de moi. Et je pense qu'il était dans les airs avec la gravité. Avec ah, possible aussi, possible aussi. Exactement. Du coup, il a dû atterrir en haut sans le voir, quoi. Revenons euh, sur ta période sombre. Donc, on disait, quelques problèmes avec l'autorité. Euh, un, euh, un peu ce rejet de, de, de l'adulte parce que tu trouvais que c'était pas juste, etc. Ouais, genre, etc. Les, en fait, les... c'était comme en cours. Es, genre, ta prof, elle va dire euh, Ouais, euh, bah lui, il a fait une connerie. Genre, ils vont le, ils vont le croire direct, tu vois. Ouais, non, je comprends. Ils vont pas chercher à comprendre parce que toi, t'es le gosse. Et, et en fait, c'est du coup, par rapport à mes parents, j'ai eu ce rejet là. Après, j'ai eu le rejet par rapport à... aux profs, etc. Et du coup, bah, je me suis frité avec plein de surveillants, en fait, avec je... plein de profs. Euh... Je pense, hein, parce que je... on, on, on est un peu pareil. Est... Du coup, je... ça, je savais pas ça de toi et du coup c'est super super intéressant de s'en rendre compte mais est-ce que c'était pas genre un peu le côté euh, les adultes entre guillemets ont le droit de faire des choses injustes par rapport aux enfants mais toi vu que t'aimes pas les injustices parce que du coup t'es dans ton cerveau c'est pas logique <rire> l'injustice n'est pas logique ouais, voilà. Attends, moi c'est pas les mêmes règles pour tout le monde c'est quoi le délire là <rire> ouais, voilà, c'est meilleur que moi c'est ça non et du coup, bah, et du coup bah, je... forcément bah... t'as créé un lien de attends vous vous avez le droit de mentir vous avez le droit de faire des trucs injustes et nous non vous êtes des... vous êtes morts <rire> c'est en mode la tête de waf, je te jure on est pareil frère c'est incroyable et du coup t'étais méga borné euh, t'étais là à défendre des camarades qui étaient genre limite indéfendables mais parfois juste parce que ils n'ont pas eu la même non je suis pas à ce point là mais ah. genre euh... oh, parce que socialement toi, du coup tu t'en battais euh... les couilles des autres hein. c'était que pour toi du ouais. coup <rire> ok t'étais plutôt réservé plutôt timide comme euh, comme personne comme élève euh, ça dépend en fait ou t'étais genre le foufou au milieu de la classe à faire des blagues j'étais un peu des deux modéré quoi ouais alors attends parce que là il va y avoir des ouais. problèmes c'est bon ça je te laisse te concentrer c'est un spawn salty c'est osé on va voir un peu comment il gère ses early games donc là on entend, on entend du monde Je rappelle qu'il est en 1v2 hein, Vu que moi je me suicide à chaque fois Donc c'est toujours ça à prendre en compte Il jouerait pas de la même manière S'il était en game solo On va le laisser un peu se balader Je pense qu'il va vouloir remonter Normalement Non Il veut juste camper ça Oh c'est chiant genre comme ça par contre Ça a l'air d'être un froussard hein. Ouais ouais Il veut vraiment pas ah. bouger Ah, pas assez, pas ah bah non Il passé de dire coucou <rire> Il est vraiment chiant lui <rire> <rire> En mode moi aussi je peux le faire Oh là par contre là Oh ouais, j'ai mis un hita blanc. Putain, l'autre derrière, ouais. il te veut toi. L'autre derrière, What il te veut toi. Ouais. Ils sont trop bien placés, les deux autres là. Voilà. C'est ça qu'on veut. Il aurait 55 ouais, HP. Oh, le froussard qui chapeau. Le froussard qui chapeau. Ouais, le problème, c'est que ah là, ça va se compliquer. 8 HP Oh Elle est passée what the fuck Ouais ouais Un down Ah le 18 HP mais pas en confiance hein. T'es obligé de prendre le moins de risque possible Vous voyez hein, il reste vraiment Bien protégé par, euh, par sa hauteur, par ses constructions. What Mais ils sont même pas ensemble Ils finissaient juste peut-être un mec juste au sol. Ah, quoi que, non, t'as raison, ils étaient pas ensemble. Ça explique peut-être pourquoi ils étaient pas coordonnés. 1v1, si tu le tues, tu reprends le dessus sur la situation, mais 18 HP, ça te laisse pas beaucoup de possibilités. Oh dommage ah, putain. putain il était lourd en plus ouais, 60 HP Il avait que 100 PV Malheureusement ça ne passe pas Mais encore une fois on est plutôt dynamique 3 kills c'est difficile hein, dans ce genre de conditions euh, D'aller chercher les... les fights comme ça en, en 1 contre 2 Coucou Hall comment ouais, va bah, J'avais tout le monde contre moi c'était pas Mais j'avoue que j'ai pris beaucoup de hits en mode Je suis derrière mon toit et... <rire> et pas trop en fait <rire> Revenons un petit peu du coup cette période Donc là on voit à peu près l'élève que tu étais à l'époque T'as arrêté les... les études à quel moment toi euh, J'ai arrêté après mon BEP de vente euh... En gros déjà je savais pas quoi faire Ok un... Tu t'es laissé guider par... Basique euh... BEP de vente quoi, c'est... Donc du coup je suis en mode... Euh... Bah qu'est-ce que je vais faire Bah je sais pas, du coup bah on va prendre le premier diplôme qui vient, BEP de vente, c'est parfait, ouais. j'aime bien discuter avec les gens, ok <rire> 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 Truc simple, hop là Et après pendant mon BEP de vente, genre euh, vu que je continuais à jouer de ouf, bah... J'ai vu qu'il y avait... C'était Ounet TV je crois à l'époque Oui, putain, oui, ça a fermé, mais euh, c'était ça la première... Euh, premier site de streaming Donc là t'as découvert le streaming via Ouned, euh, au moment de ton BEP vente, euh, c'est bon, ouais. l'école 
étoiles ça t'a saoulé, t'as bien compris que c'était pas là que t'allais faire tes, euh, tes bah, marques J'ai fait de la compète en plus euh, sur Call of juste avant avec Domingo, ah, quand même. avec PR. Ouais, ah. avec PR, on avait fait de la compète. Trop bien, en fait, putain En fait, de base, j'ai fait plein de tournois, euh, je pense que quand j'étais en 6 et tout, j'en faisais déjà. Je faisais de la compète sur euh, Gear 4, je crois, le premier jeu. Mais à distance, de chez toi Call of aussi. Pas des LAN euh, Non, des trucs online, il n'y avait pas okay. encore de... Okay. Les LAN, c'était très... Euh... Ça arrive un peu plus tard, quoi, les trucs un peu plus organisés, ouais, même vraiment sur Code. Tard, euh... okay. bah, sur Code, dis-toi que la LAN que j'ai fait avec PA c'était un truc où genre euh, le premier gagnait 300 euros et c'était genre euh, un truc euh, un local loué ou ah. tout petit tu vois c'était comment il s'appelait là c'était pas le, le fameux groupe euh, FCO là ou je sais pas quoi non 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 c'était pas euh, okay. EC3 je crois que ça s'appelait EC3 ok donc c'était l'époque où ouais euh, tout le monde essayait de se débrouiller pour essayer de faire des mini euh... c'était la passion ouais, quoi c'était la passion tournois, ouais c'était ça donc, donc de base ça a toujours été compétitif toi donc c'est à dire que même à cette époque là où bah comme tu l'as dit il y avait rien à gagner donc en soi rien qui motivait les gens à s'entraîner aussi durement qu'aujourd'hui tu le faisais déjà et c'était déjà ton ouais, passant et, et ton kiff absolu quoi. Exactement. T'as fait des résultats dans ces premières LAN ou juste acquis l'expérience Alors la première je l'ai fait en mode fun. J'ai été repéré par beaucoup de personnes parce que euh, je jouais euh, sniper et... C'est rare et, euh, Non c'était pas rare, c'est en fait il y avait un rôle... Tu sais c'est le pro mode, je sais pas si tu connais un peu. Pas tant que ça mais euh, ça me dit un truc. Propre. Le duel et, du, et du coup genre euh, dans le pro mode euh, moi je jouais sniper et j'étais euh, un des meilleurs il me semble à l'époque du coup à la deuxième lan bah je l'ai fait avec PA et là je on l'a gagné si je me oui c'est ce qu'il m'avait dit c'est ce qu'il m'avait dit il avait gagné lan avec toi euh... On avait gagné la LAN euh, et on avait une équipe vraiment était monstrueuse. Hein. Qu'est-ce que t'as versé Tu te rappelles de, ta, de ton émotion, de ce que t'avais ressenti à ce moment-là quand tu gagnes ta première LAN Ah bah si, il y a euh... une vidéo, euh... avec ma petite euh, casquette Lacoste, petite sacoche Adidas. Euh... Non, non, le, le dealer quoi, le dealer en LAN. Il sort du foyer, le gars il est venu lâcher des barrettes en LAN. Quoi. <rire> en faisant son top 1 sur code, tranquille. Mais là, là, on était en 2012, là, non Alors là, on était très jeune. Hein. Et du coup, bon, t'as découvert la scène code. Pourquoi tu t'es pas plus investi dans cette scène-là Manque de niveau, manque de temps, manque de. Non, en gros, je. En fait, dès qu'il y a eu Modern Warfare 3, il y a... genre, je continue à jouer au jeu, mais je trouvais que le jeu était de plus en plus simple. Genre, ouais, c'est ce pour que les. Euh... Un peu comme euh, Fortnite, tu vois, aujourd'hui. Genre, c'est. Ils essayent de tout. Euh, Casualiser. Tout simplifier pour. Ouais. Euh, ouais. Tout simplifier pour que les, les gens euh, de n'importe quel niveau puisse tuer des, des gens forts tu vois mm -hmm. et du coup genre euh, un jour sur euh, Modern Warfare 3 c'était et bah j'étais euh, j'étais saoulé parce que mon frère il est arrivé il a fait euh, hey, j'arrive à faire plein de kills alors qu'il était nul à chier ok et ça, toi tu t'es dit si <rire> et, je veux plus jouer coup, à jeu quoi. Euh, ouais je me suis dit bon bah c'est bon c'est fini mais, mais tu vois cette recherche du skill en permanence parce que toi on va le voir hein, dans tous les jeux que as, tu choisis et tout et tout le skill est quand même très très présent si ce n'est la faculté numéro 1 Est-ce que c'est quelque chose que t'avais compris en toi ou est-ce que c'est juste inconsciemment euh, Toi pour que je tu t'amuses il faut qu'il y ait un, un certain, une certaine forme de talent quoi Moi j'ai toujours eu, enfin je sais pas, je pense que c'est, je sais pas quand est-ce que c'est venu mais j'ai toujours eu cet esprit de Faut que je gagne et faut que je sois le meilleur genre Faut que tu t'améliores, faut que tu gagnes, faut que tu t'entraînes ouais, plus dur que les autres que je Genre je sais qu'il y a meilleur que moi, peu importe même quand t'es au top niveau pour moi t'as toujours meilleur que toi un jour Et du coup faut que tu t'y attendes et que tu t'entraînes tout le temps C'est peut-être parce que aussi ton esprit comme tu l'as dit vu qu'il calcule vite, il comprend vite, il sait peut-être aussi très rapidement rendu compte des choses et donc du coup en, en, en te rendant compte de la marge de progression à fournir de ce que lui sait faire de mieux que toi bah ça te, tu te dis automatiquement je veux savoir le faire je veux le faire mieux que lui enfin tu vois il y en a qui arrivent pas à progresser parce qu'ils se rendent pas compte de ce qu'il faut modifier ou améliorer chez eux toi j'ai l'impression que tu vois clairement <rire> en mode ça je l'ai ça je l'ai pas mais ça dans une semaine je vais l'avoir Ensuite ça il ouais, me manque ça. ça, ça il me faut deux semaines pour les constructions, dans deux semaines c'est bon vous revenez me voir, enfin je <rire> je pense que t'es un peu comme ça, genre tu, tu arrives à plutôt bien t'organiser bah avec toi-même. Par exemple tu vois je sais que mon point faible ça va être les constructions et du coup depuis que bah on est vite IT, genre c'est le truc que j'entraîne le plus quoi. Et tu sens genre une, pas... une vraie amélioration au quotidien euh, Bah j'ai commencé il y a peu et déjà en commençant il y a pas si longtemps que ça genre tu oh, avais changé je tes touches déjà. Ça bah j'ai changé ma touche de modification, j'ai... T'as mis quoi pour que les gens sachent à la place de G en gros j'ai mis euh, F parce que c'est plus c'est plus proche de ton doigt euh, C'est pas le même doigt qui a plus de... quoi ouais Si c'est le même doigt mais en fait euh, tu sais D il est proche de G donc c'est celui que tu vas utiliser pour euh, normalement modif mm -hmm. Et là F est plus proche que G en fait Ouais je comprends Donc ton doigt va faire moins de parcours et du coup ton input donc euh, ah. ton, ton temps de d'appui va être plus rapide J'avais vu qu'on est dans les euh, vu qu'on est dans les touches est-ce que tu peux nous dire les touches que t'as pour euh, le mur, euh, le sol, ce genre de choses euh, Moi c'est full souris Full souris ok euh, bah, comme quoi ah. vous avez vu 
On a eu Tixi qui expliquait qu'il avait du mal à se concentrer sur l'AIM et en même temps les constructions sur la souris. Donc il avait préféré mettre ses constructions sur des touches comme X, C, V. Et euh, Mika, bah lui ça le dérange pas du tout. Tu trouves que tu peux shooter proprement euh, tout en étant euh, bah justement, opérationnel à construire pas... En fait, il disait que la en même fait, main genre, devait faire deux choses. C'est de l'opposé vraiment de Tixi quoi. Je peux pas faire euh, genre les, les deux euh, sur euh, deux mains différentes. Ok, il faut que ce soit relié à une seule main euh, mécaniquement, ouais. c'est plus simple. Je sais que j'ai juste à me déplacer sur la gauche et la, la droite est fait tout, tu vois. Ok, ok. Mon cerveau il est focus sur la droite pendant que l'autre est bouge juste. Bouger c'est genre. Bon, vas-y, bouger c'est simple, tu vois. Tu vas à gauche, à droite, tout droit. Et l'autre elle doit faire. Ok, donc là je dois construire, je dois tirer, je dois viser. <rire> c'est le cerveau pas juste. la main droite. C'est pas juste. <rire> jambes c'est la main gauche et la main droite c'est le cerveau tu vois. La concentration euh, après si t'as raison si toi c'est si toi, à l'aise comme ça c'est le principal c'est ce qu'on dit à chaque fois chacun c'est en fait, con mais j'arrive pas à faire euh, j'ai l'impression de me perdre quand il y a trop de choses à faire tu vois par exemple en Starcraft et tout quand je vois les macros et tout je suis en mode waouh mon cerveau ouais mais après c'est des parce que du coup tu... pourquoi c'est dur pour toi parce qu'il faut apprendre dans Starcraft faut apprendre en fait c'est des automatismes que t'apprends en disant Ouh. alors euh, après F1 je fais telle touche après truc je fais telle touche et tout ce, que, tout ce qui est pas genre euh, intuitif ou qui se joue pas à la base sur euh, des réflexes, toi t'as un peu ah, plus de mal. Bon, J'ai l'impression. Mais du coup, dans tout le reste, t'excelles euh, assez violemment et on va en parler juste après parce que t'as eu quand même. Euh... Alors je sais pas dans quel sens c'est arrivé. Est-ce qu'après la compète. Attends, je vais te laisser sur ce duel là parce qu'il a l'air quand même pas si évident. Ah, il est droitier, euh, Mika, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouh. Allez hop, lui ça s'est fait, ça va perturber l'autre. Ah oh bah <rire> pour être perturbé, il est perturbé. Hein. Il ouais, met... juste qu'il me mette pas un... un gros gros shoot de. Ouais ouais. Je voulais savoir. Gros shoot qu'on connaît tous. Tu sors un petit peu de cette scène code, tu découvres un petit peu ton âme de compétiteur. Euh, T'as bien compris que t'avais certaines facilités et tout et tout. Qu'est-ce que tu fais après À quel moment tu rentres dans le game de YouTube Est-ce que t'as été plus YouTube à ce moment-là Est-ce que t'as été plus euh, compète, e-sport Qu'est-ce bah, qu qui se passe dans ta vie code, du coup, j'ai eu les cours et comme je t'ai dit, je suis rentré. J'ai vu Ouned. Donc là, je commençais à jouer à LOL en fait. Et du coup, j'ai vu genre, euh, je me souviens, hein, c'était double lift, euh, hot shot GG. Euh... Ah oui c'était vraiment les, les, les premiers encore, hein. euh... Ah ouais c'était les tout 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 premiers hein. euh... Bah il y a eu Oslot euh... pas longtemps après Oslot ouais Oslot ouais. voilà c'est celui que je cherchais Mais Double Lift euh, et Hot Shot euh... Et il y en a eu un autre comme il s'appelait celui le... qui est devenu président de TSM ah, je TSM Darius non Il euh, y a eu Darius ouais. aussi ouais parmi les premiers TSM euh, patron Reginal putain j'avais du mal à trouver Reginal Ah ouais Reginal Ah lui aussi il faisait partie des, des first Oh Le concurrent de l'extrême d'Hot Shot GG donc ok, donc en fait toi aussi t'as découvert le streaming euh, bah, dès ses débuts en soi Parce que ça a été les vrais débuts du streaming, la, la vraie... Euh... Oh, oh non, oh, je suis un connard Ça arrive, ça arrive les glissades oh, En plus ouais, perdre la hauteur face à un bazooka hmm. On peut se payer très cher Comment va-t-il s'en sortir Ah bah là j'ai... Ouais, tu peux remonter par là, c'est bien ça. Voilà, on accélère un peu le rythme. Ah, mais vas-y, c'est un fils de pute aussi. <rire> J'avoue que le là... mec me dit sans le vouloir. Quoi. Il a 23 HP. Putain, j'ai trop les nerfs. Tu as fait nous un spawn assez safe. Alors, histoire qu'on ait un peu plus de temps pour rentrer dans le, dans le détail. Et nous, on, du coup, euh, voilà, spawn plutôt safe. On va pouvoir un peu avancer sur, euh, sur toi. Donc là, tu découvres le stream game. Ça t'a donné envie de streamer ou juste autre chose Non justement ça m'a donné envie de streamer Donc du coup je me suis dirigé sur euh, En fait sur un Une plateforme pro, Voilà Pour gagner de l'argent en fait Pour pouvoir euh, tout simplement euh, Pouvoir euh, D'où le BEP vente Il y a un PC Et, et me, me mettre euh, au, au stream quoi tout simplement Ok ah, donc toi ton premier objectif Dans la vie professionnelle C'était travailler pour vite acheter un PC performant C'était ouais, voilà. ton premier but Mikalo il sort de la vie de God d'enfant <rire> Premier objectif, le PC. C'est ça. Combien de temps t'as mis pour l'avoir J'ai mis, je crois, 3-4 mois. Ok, putain, c'est trop mignon, je t'imagine. Tous les matins, te lever, vivre ta petite journée et dire Allez, dans deux mois, je l'ai. C'est oh, trop... <rire> oh, trop envie de te Mais revoir. J'étais déjà, déjà quand même assez vie, entre guillemets, parce que je connaissais Lucas déjà à cette époque-là. Ah, vous êtes rencontré comment Tiens, parce que je croyais que ça, ça allait arriver plus tard, du coup. Comment tu l'as euh, rencontré, euh, Scusi En fait, on s'est rencontré parce que je jouais avec euh, Mister B-Boy et Dark Funeral, qui sont euh, des youtubeurs aussi. Dark Funeral, je sais plus s'il fait quelque chose encore aujourd'hui. Eux, oh, ils étaient Mais déjà lancés en stream game, encore, YouTube ouais, game ouais. ou pas du tout B-Boy, euh, euh, et euh, stream. 
Ok. Et ils t'ont et... repéré parce que t'avais un gros niveau ou parce que vous entendiez bien Non, c'est parce euh... qu'en fait, euh, à l'époque, c'était des petites communautés, tu vois. Et moi, je faisais beaucoup d'art funéral parce qu'ils faisaient des, des SP. Ok. Et euh, du coup, genre, euh, on s'est bien entendu, on a commencé à discuter et tout. Et. Voilà. Et c'est parti, euh, ouais, enfin, comme. Euh, ah, tout. bon, bah, je vais mourir. Allez. Sauf, non, t'as le nouveau pompe. Tout est possible ah. avec le nouveau pompe. Non, c'est pas possible parce que je me bloque. Tout est possible avec le nouveau pompe. C'est ce qui nous permet de toujours y croire. Voilà, de nouvelles munitions. Explose-les. Ah, je suis mort. Ah non, mais c'est. Bon, je suis direct, ils avaient du shield et tout, c'est sûr. Du coup là tu découvres un peu bah, les premiers youtubeurs euh, dans, 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 dans ta vie Tu découvres B-Boy, tu découvres Squeezie Le feeling passe rapidement j'imagine parce que bon bah toi socialement euh... En fait du coup je découvre... en découvrant Dark Funeral je joue avec lui Du coup euh, ça part sur du lol et je découvre B-Boy Et du coup on joue beaucoup ensemble Et Lucas est venu un jour sur le TS Et euh, là c'était genre, euh, genre synergie de ouf euh, Genre on fait que de rigoler tout le temps et tout Et du coup on s'est vu beaucoup Et ah, allez, à l'époque, il était pas, il est pas tant que ça d'abonnés. À l'époque, je crois qu'il avait 50 000, c'était quand même okay. énorme, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr, mais c'est pas, mais... pas les millions qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Faut recontextualiser. Oui, oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu dis 50 000, les gens ferment mon ref. Alors qu'à l'époque, il était parmi Alors quand même les meilleurs youtubeurs. Ouais, c'était les premiers youtubeurs, quoi. Enfin, ouais. c'était les kings un peu, avec Diablo X9, le V12, euh, c'était les tout premiers au top, quoi. Vous commencez à faire des vidéos ensemble à ce moment-là ou euh, ça arrivait plus tard je sais qu'on s'est beaucoup vu, mais je crois que ça arrivait quand même assez vite qu'on fasse des vidéos ensemble. En gros, il voulait faire des vidéos à deux, quoi. Pépouze, euh, on rigole sur des jeux flash euh, pour faire rire les gens. Donc, toi, lui, dès le début, c'était un peu ça Toi, ça te plaisait ou t'avais un petit peu ce côté, bah ouais, mais c'est pas compliqué Bah, moi, vu que j'avais le côté stream, euh, ouais, c'est bah, toujours. J'aime quand même rigoler avec mes potes, tu vois. Même si j'ai le côté compétitif, parce que quand c'est. En fait, quand c'est des jeux flash, en fait, quand je sais que c'est un jeu où il n'y a pas de possibilité de sport par exemple, et bah, je. Tu sais t'amuser, quoi. Tu sais prendre ouais, du recul et taper des barres à faire n'importe quoi. Et donc du coup ça a bien matché avec Lucas, tu t'es retrouvé du coup à faire des vidéos avec lui. C'est ça qui t'a donné envie de te lancer toi aussi sur YouTube Attends. Aucun souci t'inquiète, on est sur, sur ta POV. On a vu ce premier kill. Tu me disais quoi du coup <rire> Est-ce que c'est -ce est, est le fait d'avoir un peu bah, du coup découvert le, le monde de YouTube avec Lucas, peut-être commencer à faire des vidéos avec lui, que toi aussi t'as eu envie de te lancer sur YouTube et créer ta chaîne Euh non. YouTube, ça arrivait plus tard. Tiré justement. Là, t'as une chaîne. C'est vraiment le truc que. Ouais, j'ai une chaîne. Mais justement, c'est en voyant Lucas que j'avais pas envie de, de faire ma, ma chaîne. Ah ouais, justement, il était un peu genre en mode. Euh... Il t'a mis les réalités en face. Tu t'es dit, ah, quoi, c'est pas ça que je veux. Bah, en fait, je regardais genre l'impact de YouTube, genre euh, la communauté et tout. Et je voyais les avis négatifs des gens en mode. Tu sais, ils aiment trop critiquer les gens. Et du coup, j'étais en mode, bon, ça m'intéresse pas quoi d'avoir des gens euh, qui sont là tout le temps à, à être négatifs. Euh. Tu sentais que tu pouvais moi, mal je... le vivre quoi Non, pas mal le vivre, mais je suis en mode, pourquoi se faire chier à faire du contenu quand t'as des, des mecs qui sont juste là pour euh, critiquer pour wine. Truc, quoi mmh. Ouais, je comprends, ok. Donc euh, tu t'étais arrêté à ça, donc ça t'a pas trop ça a motivé. Mais du coup, tu faisais quand même des vidéos avec lui. Tu te faisais, ouais. tu te faisais un peu critiquer, toi, dans les commentaires, tu les Regardais ces commentaires-là à tes débuts à l'époque tu... euh, Très coup, toi, peu, je les regardais Histoire 2, mais euh, ouais, je les regardais. C'était la peu. chaîne de Lucas, c'était les vidéos de Lucas, t'as pas... Ouais, tu prenais, tu prenais pas plus la peine de... Ok, ça s'est rapidement lavé. Bah lui, on s'est caché là-bas. Ah lui c'était le, le pote être... que tu veux pas avoir. <rire> ouais, c'est qu'il est parti à une vitesse quand même. Il l'a lâché mais vraiment très rapidement. Bon, en tout cas ouais voilà il est en train de laver tout le tout prison. Ah, Et donc du coup ça. toi à ce moment là tu vivais de quoi Parce que c'est ça ma question. Là t'as commencé à créer euh... ton PC, euh, faire des vidéos avec Lucas ça te, ça te, ça te rapporte pas d'argent, streamer ça te rapporte pas d'argent. Euh, comment tu fais quoi Bah je, je vivais, euh, j'ai fait mon petit euh, contrat pro, j'étais chez mon père quoi. Oui c'est vrai que t'avais peu, euh, t'avais pas besoin de thunes maintenant que t'avais le PC. Euh, en soi tu dépensais zéro quoi derrière. Bah ouais, vu que j'avais pas besoin de dépenser vu que j'étais chez mon père. Bah. Je te laisse finir ce petit duel tranquillou. Ah quoi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes encore derrière. <rire> ah ouais, c'est pour ça que je veux pas trop y aller. Du coup c'est intéressant parce que là à ce moment là bah, tu découvres un peu le milieu, t'as as découvert l'e-sport juste avant, t'as découvert le streaming, t'as découvert le monde de YouTube, très très tôt, hein, quasiment à chaque fois t'étais parmi les premiers à, 
à, à découvrir en tout cas ces ouais, games ouais. et surtout ce qui se passait euh, derrière la caméra, derrière le, les paillettes. Ouais, tu pouvais voir comment les gens étaient vraiment, tu pouvais voir euh, le ressenti des gens, enfin tu avais beaucoup de... À ce moment-là, tu t'es dit, enfin tu avais senti que ça allait être un milieu où tu allais réussir à te positionner et à faire carrière, parce que c'est ce que tu fais aujourd'hui, ou est-ce que tu gardais une certaine quand même distance avec tout ça Euh... Non, c'était pas du tout... Euh... Enfin, moi j'ai plus vu ça en mode euh, quelque chose à partager que quelque chose où je pourrais faire carrière. C'est vrai qu'à l'époque, enfin à cette époque-là, il n'y a, a pas grand monde qui arrive à en vivre en soi, donc ça t'est même pas... Tu sais, tu peux pas te projeter en mode, euh, bah ça va devenir mon métier demain, c'était plus... Oui, ah comme oui, oui c'est vraiment, tu vas en mode, euh, tu, tu, sais, tu sais pas ce qui... Enfin, tu vas vraiment genre en mode, c'est ta passion quoi, pas en mode, euh, je vais gagner ma vie. Tout ce qui était don, il y en avait pas beaucoup, euh, euh, l'argent de Twitch, tu pouvais pas en gagner beaucoup parce qu'il y avait pas autant de viewers qu'aujourd'hui. Euh... Il euh, y avait quoi d'autre qui... Euh, YouTube, euh, même avec les pubs et tout, t'avais pas énormément de, de gens encore sur la plateforme aussi, donc ça te faisait pas gagner des masses non plus. Les OP, c'était ça existait ça pas existait encore. Pas, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, tu fais une OP, bah tu, tu refais ton année quoi, limite parfois sur des OP. <rire> donc, euh... Ou alors des, des tournois, parce que toi, les plus gros cash que tu touches finalement, c'est en tournoi. On ouais, a là, vu euh, récemment. Mais non, euh, même avant, avant, il y avait pas des tournois. Comme quand t'avais fait le sur le jeu, je sais plus c'était ah, quoi oui, le Darwin jeu Project, Darwin Project. Euh, ça, Moi, c'est vrai euh... que ces deux jeux aussi m'ont pas mal. Euh... Ah bah incroyable quand même. Enfin, pour quelqu'un qui s'investissait pas tant que ça sur le jeu, ou oh, peut-être que tu nous cachais ça et que tu passais des nuits blanches là-dessus, mais en tout cas. Euh... Non, je crois sur Darwin quand j'ai fait des quand j'ai fait le, de la der le dernier tournoi je devais avoir 30 heures je crois un truc du genre tu te rappelles combien t'as gagné sur Darwin en euh, tout je crois que j'ai gagné 30 40 000 je crois waouh 40 000 dollars c'est impressionnant tournois, je crois. pour un jeu que t'as bah, poncé pas fait... tant que ça quoi Ouais c'est ça, franchement c'est très rentable le temps que j'ai passé euh... <rire> On va pas se le wow. cacher que le temps passé dessus euh, était très 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 rentable <rire> Tu retournerais sur le jeu euh, s'il y avait rien à, à gagner euh, non, non parce qu'en fait il était très redondant Genre okay. euh, justement en 15-20 heures de jeu t'avais fait le tour du jeu quoi Tu connais toi, tu saurais nous dire tes points forts et tes points faibles euh, sur Fortnite par exemple Donc tu l'avais dit le, le point faible pour l'instant c'est le build Ouais T'as d'autres points faibles que t'as analysé et que t'as en tête euh, En team c'est... Euh... Peut-être la la, ou... la com, j'ai un gros problème avec. C'est-à-dire quoi Jouer et comme en même temps c'est difficile ou c'est plutôt comprendre ce que ton coéquipier veut savoir ou a besoin de savoir D'être concentré et de parler en même temps. Parce que toi, t'es très précis dans tes actions, donc tu préfères garder au moins cette efficacité et être moins présent vo vocalement. C'est ça. Plutôt en que... fait, Coco, justement, il connaît cette... Euh, Gotha, il connaît cette sensation parce que lui, il le faisait sur code. En fait, c'est qu'on aime bien rentrer dans notre bulle et être concentré sur tous nos moves. Parce que c'est là où on va être euh, plus performant. Et ça, du coup, tu penses que tu dois le travailler ou finalement vous allez faire avec Ouais, et... ouais, je dois le travailler. Ouh C'est toujours intéressant, hein. faut toujours être capable de cibler ses propres points forts et propres points faibles quand on est un compétiteur. Et un vrai compétiteur saura toujours vous répondre euh, honnêtement à ce genre de questions parce qu'il n'a jamais honte de ses points faibles. C'est toujours ce qu'il doit travailler. Alors là, ils sont très chiants. Ils font juste des spams. Oh bah tiens, lui je pense que ça va le calmer un peu là. Deux fois, je pense pas. Trois. Oh derrière toi. Ah. Oh, la précision. Genre ça je suis pas en fast edit là On l'a senti ouais faut que Tes points forts à côté de ça Euh... Mon corps à corps je pense Enfin pas aujourd'hui mais... <rire> d'habitude, d'habitude <rire> Non mais en, en, en vrai puis aussi le fait que tu prends des décisions rapidement Que... Très efficace Ouh j'ai peur le bazooka Eh hey, t'as un client là un client Ah mais j'ai pas... Si j'ai beaucoup de build Oh là là putain Oh là là je me perds C'est moi en fait qui suis en train de me tuer Non, non je suis mort j'ai fait nimp Oh non mais qu'il a pas, 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 pas en live hein. Non pas en live Te fais pas trappe hein Ah oh, mais je suis un connard Je vois, je, je, je fasse pas de vide. En fait je me force à le faire mais j'arrive pas. Alors qu'en vrai, je en la jouant en simple, tu l'aurais décommé le gars Oui mais, mais tu te crois la Et tes points forts du coup, donc on l'a dit, l'AIM, prise de décision rapide, 
Et pas, euh... pas lame, euh, genre c'est le pompe surtout en fait. Mon aim en, en air, genre elle est pas super euh, fast. Mais le pompe, mais, euh... Euh, arme favori, c'est ça Chasseur, c'est ton arme à toi Dans tous les jeux en fait, le pompe ça va être mon arme parce que c'est une prise de décision fast en fait. Et t'as le sang froid aussi Enfin j'ai l'impression que t'as un sang froid. Bon là ça se voit pas parce que <rire> à chaque mort t'es en train d'insulter euh, <rire> tout le monde. <rire> mais euh, en, en vrai quand faut être un petit peu au niveau et qu'il faut être euh, dans sa game euh, concentré, t'as un sang froid quand même. Moi je me rappelle au barrière ouais, chaud qu'on avait partagé. Euh... Compétition et tout, moi je. T'es pas un en mec fait, qui stresse quoi. Stressé, donc, voilà, c'est euh... ça. C'est mon avantage, tu vois, par exemple, j'entendais Airwax dire que lui, il tremblait, tu vois, moi, je suis... C'est genre être en mode, euh, bon, on peut fight, tu vois, genre, à tout moment, genre... Euh, hey, si let's go fight, bah, je suis... <rire> je suis super chaud, tu vois. Sûrement pour ça aussi que, du coup, t'es très fort au pont, parce que ton adversaire, tu le mets dans une situation de panique. Toi, normalement, tu ne paniques pas, t'es en pleine position de tes moyens, et bam non, mais Et nous... après, c'est tout ce qui est euh, vision de jeu euh, sur, le... sur le tas, quoi. Ouais, parce que finalement, tu commences à emmagasiner une certaine expérience avec toutes les euh, bah, différentes... En fait, j'ai joué à beaucoup de jeux... En collectif, je... surtout. Euh... Que ouais. les jeux collectifs. Je, bah du coup, je, vu que tu joues à plein de jeux différents, tu sais euh, t'adapter à plein de situations par rapport à ces jeux. Genre par exemple, tu vas commencer, je vais commencer un jeu d'aventure, bah, je vais m'adapter plus vite à ce jeu d'aventure que quelqu'un qui aura jamais joué. Je vois. Ouais, les constructions, tu t'y... Mais après, là ça va, tu commences à t'habituer à la nouvelle touche. D'accord la nouvelle touche pour modifier, tu commences à t'y habituer ou ça te gêne encore un peu Euh ouais, je me suis déjà habitué, c'est vraiment pas ça le problème dans, okay. dans mon fab C'est vraiment parce que c'est mon point faible quoi. Et surtout qu'aussi, euh, en face, ça s'est amélioré hein. Les, les gens, euh, maintenant, euh, avec le terrain de jeu, je sais pas si toi tu l'as trop poncé. Bah je commence justement à peine quoi. Okay. J'en ai, ai fait deux et faut que j'en fasse encore plus. Ce que tu ressens hein, que les mecs en face, ils l'ont charbonné le mode. Hein. Ah, ils l'ont bah, flingué hein. Ils ont compris aujourd'hui que c'était le, euh, le truc qu'il fallait faire quoi. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de Epic Games, tiens, de Fortnite, des choix qu'ils sont en train de faire euh, euh, Bah du coup là le jeu commence un peu à dater, les modes temporaires ils doivent se prendre un peu plus la tête qu'avant, les nouvelles armes ils doivent se prendre un peu plus la tête qu'avant, euh, mettre à disposition, être à l'écoute de la communauté aussi. Est-ce que tu penses qu'Epic Games est encore sur la... Oula, ouais, ça va être compliqué. Pas vu lui. Propre. Très très propre. Alors lui, je sais pas du tout où il va venir. Ça va être un gros problème. Déjà ça. Euh, c'est bien parce qu'il se dirige sur euh, les sports. Ouais, t'as as, as senti qu'ils ont, ils ont été plutôt à l'écoute de la communauté sur ce sujet-là. Ou bon, en tout cas, ils tentent des choses. 96, il lui reste 4 HP. N'importe quelle balle, n'importe quelle arme. On a senti le mec. Ouais, c'est PD qui doit prendre les risques là. T'as senti le mec totalement. Le mec est en mode j'ai plus rien à perdre. Ah ouais. C'est bon, tu m'as que... fumé. Tu m'as fumé. Il était obligé de d'être en mode euh, bon bah t'as gagné le duel euh, Je saute dans les airs C'est ça et je te mets deux têtes random <rire> C'est a que comme ça que je peux gagner Donc ouais tu les sens euh, Tu les sens pertinents Tu les sens à l'écoute de la communauté euh... Les changements pour toi sont positifs là par exemple là ce qu'ils viennent de faire à Lookley Parlons-en vu que c'est un peu l'actualité C'est quelque chose qui te réjouit Euh ouais Tu trouves qu'ils ont Ce qui me réjouit pas c'est que j'ai lâché mon compte Le chasseur là, le vert Ouais, je l'ai Merde. <rire> Quelqu'un qui, euh, qui aime le pompe avant tout, euh, attention quand même à ça. Bon, ça va t'es récompensé. Mais ouais, en vrai, c'est cool euh, ce qu'ils font parce que ça fait du changement tout le temps en fait. Ils renouvellent leur jeu. Tu, tu t as, t as pas encore ressenti cette lassitude Pour toi, ça, se, ça, ça le rythme est assez bon quoi. Bon, en fait, je me suis lassé quand même du jeu parce que euh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien jouer à plein de, plein de jeux différents. C'est vrai que t'as euh... jamais été trop e-sport jusqu'à. Jusqu on, va, on va y venir, hein, mais jusqu'à ce moment là sur Fortnite. Donc, du coup, là, là t es, t es, on te force à y jouer quoi. T'as jamais forcé à jouer un jeu dans ta vie Non. T'as toujours eu cette liberté et là maintenant t'es en mode si tu joues pas tu dois rendre des comptes quoi. On va en parler juste, juste après de, de Vitality. Euh... Mais bah, du coup tu, toi tu, tu gardes confiance dans Epic Games. Tu trouves qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils font les bons choix, qu'ils continuent en tout cas de faire les bons choix parce que c'est toujours facile au début avec la nouveauté, le fait que tout le monde est dans une bonne dynamique parce qu'ils ont besoin de changement, de voir autre chose. Et derrière, arriver à maintenir sa position. Pour toi, pour l'instant, tu, tu trouves qu'Epic Games sont sur la bonne voie quoi. Ouais. Déjà pour les joueurs qui jouent en mode fun, euh, ils arrivent à apporter beaucoup de trucs. Euh, avec les défis, avec euh, comme tu l'as dit, les, les modes défis, temporaires. Les, petits, les modes temporaires, après les petits... Euh... Les, les, les armes, parce qu'ils mettent plein d'armes, genre un fun, genre l'effort et tout, c'est fait pour... Euh... C'est con, mais c'est fait pour les casus, hein. c'est pas fait pour les bons joueurs, hein. parce que les bons joueurs, ils ont pas besoin de construire une... <rire> un fort de poche en 4 x 4 sur 10 mètres, là. C'est vraiment pour les... Bah, pour les gens qui savent pas construire, ils ont la simplicité de se dire, euh, ah bah je jette ça et puis j'ai construit, quoi. Est-ce que tu trouves que les décisions qu'ils prennent par rapport, comme tu dis, au choix pour les casus, impactent ou vont impacter trop violemment 
le côté compétitif que pourrait avoir Fortnite. Ah oui, oui, oui. De base, le truc que je déteste du jeu qui est fait pour les gens, euh, on va dire, de... qui jouent de temps en temps, quoi, c'est le, le bloom, la dispersion des balles, qui est très aléatoire. Ouais, toi, 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 mais ce système-là, euh... c'est que tu sais que bah, c'est <rire> pour les aider eux, quoi. Parce qu'ils savent que s'ils tombent sur un mec qui a une très bonne aim, euh, c'est fini. On va dire un Solari Hunter, bah, il... <rire> le mec il est laser en. En deux secondes, il est par terre, quoi. Ouais, tu, tu penses un peu à la chance d'être avec les tout tapes, mais là, ils ouais, ont fait quand ça. même un petit pas vers, vers, vers les compétiteurs en mettant le, la première balle à 100%. C'est quand même un petit, un petit geste. C'est pas ils suffisant. C'est pas parce qu'en fait, il y avait trop de gens qui se plaignaient et du vrai. coup, ils savaient qu'ils allaient perdre quand même une majorité de joueurs. Euh... Mais du coup, ils continuent de se plaindre, là, les joueurs euh, pro de ça Ou euh, c'est bon, c'est acté pas, euh... Ils sont habitués, quoi. Okay. Au moment, tu sais, tu peux pas. Il y a un moment où. Ouf. Ah, il m'a agressé en buissant. Oui. <rire> Je pensais qu'il allait la jouer en mode... Euh... Ah parce que tu l'avais vu Ah, ah mais ah putain ouais, il, a, il, a les, il a les pires stratégies lui C'est vraiment le joueur affreux Il va continuer alors que l'autre est en train de te rush Ah non c'est bon il a plus de roquettes je crois oh, Mais t'as pas peur de ce qui se passe au dessus hein. c'est la confiance non. en... En fait là j'ai pas le choix de faire ça et je suis mort. Ah. J'ai pris une trop grosse balle. Après, c'était une 9 kills. Ça commence. Euh, on sent qu'il commence à se réveiller, hein, l'Almica. Ah, il avait que 30 HP, le mec qui m'a rush. Ah, mais ça, tu peux pas le savoir. Vu que c'est pas toi qui lui a fait les dégâts. De vous qui rushait comme ça en mode de Yolo. Bon, on va, on, on va arriver toujours sur les, sur les derniers sujets. On va parler rapidement de, de Vitality. Euh, parce que c'est euh, l'actualité récente. Là, le 31 août, vous avez. Enfin, euh, en tout cas, ils ont annoncé une nouvelle line-up Fortnite. Et ton nom est tombé dedans. Alors, est-ce que toi, ça faisait un moment, tu savais déjà que tout ça allait se mettre en place ou quoi Ou est-ce que finalement, c'est un truc qui s'est un peu euh, improvisé Improvisé et tu t'es dit allez c'est parti je tente l'aventure réellement On a parlé il y a longtemps avec Coco Et euh, je sais que là où ça a commencé C'était avant déjà son event à l'E3 Je pense que ça s'est fait euh, peut-être deux mois avant l'E3 un truc du genre Ou quoi vous ça, vous êtes dit ça on fait une team à en discuter quoi Ok mais il n'y avait pas encore de nom de lâcher Vous saviez qu'il allait avoir euh, bah, Gotha et toi du coup euh, Roby le voulait absolument Et il était encore après, sous, sous contrat non Après le troisième c'était ouais Et après le troisième c'était c'était en mode euh, qui est-ce que ça va être quoi Ok il y avait encore, il était pas C'était pas décidé encore Mais Roby vous le vouliez absolument dans cette, dans cette future line-up ouais. dès, dès ce moment là Bah c'est sa mentalité et son gameplay quoi qui est euh, super bon à prendre Bon j'ai vu que t'avais déjà commencé à, à faire des kills Tu t'es fait un petit ouais, tête tower dead, là. Ok ouais. bah pourquoi pas fais nous rêver Écoute j'en avais marre de me faire laver euh... Donc du coup vous parliez de la team Est-ce que t'étais sûr que le projet allait voir le jour Ou est-ce que c'était encore euh, en Non c'était en mode euh... Si jamais ça se fait, comme ça. Quoi. De base, en plus, euh, Coco voulait pas le faire avec moi. Pourquoi Parce qu'on est deux, euh, deux personnes avec deux visions différentes. Ah Donc il avait peur que euh, in game ça se ça connecte ouais. pas quoi. Et finalement, comment ça se passe Et finalement, bah, ça se passe plutôt bien. Oh Ah oui Ah, ça a pas l'air fun. Ah, Tilted, hein. T'es content, toi, de la, la line-up qui a été, du coup, euh, bah, formée euh, On l'a vu, euh, le, dernier, le dernier arrivé, euh, euh, ça a été ADZ. C'était... Euh, ouais, T'as eu ton mot à dire sur tous les, tous les membres ou... Ouais, ouais, ouais. Ou Gotha imposé un peu il... Il est à l'écoute Ouais 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 Il est en mode euh, ouais En fait c'est plus lui qui est venu en mode euh, Qui est-ce que vous pensez prendre en... Enfin qui est-ce qu'on devrait prendre en dernier euh... Mais en fait on s'est plus dirigé sur Roby qui choisit Que euh, sur nous Alors pourquoi Roby Parce que du coup il y a ses formes Parce qu'il avait duos. plus euh, Il avait fait plus d'e-sport que nous en fait Ah donc c'était en mode euh, avoir, euh... Confiance en lui avec sa vision de Ok Bah il connaît mieux les joueurs Donc euh, autant lui demander à lui quoi Ouais totalement T'as raison Et du coup il a pensé à des aides Et t'as pensé quoi tiens d'ailleurs Du petit euh, drama que ça avait créé euh... Ah euh, bah le Oh le, la surprise oh, blague C'est quoi J'avais jamais vu cette strat Tu laisses un pote au sol pour dès qu'un mec arrive euh... Voilà Prochaine fois ils feront autrement Ouais le drama que, que, qui a eu lieu là quand DZ a quitté Solari Alors est-ce que c'était pour rejoindre Vitality ou est-ce que ça s'est fait après Ça j'avoue on n'a pas la réponse Si toi tu peux nous l'apporter Ça peut être bah, cool Ça a été fait sauf qu'il devait pas le dire quoi. Donc euh, en fait euh, plein de gens lui ont reproché En mode euh, ouais t'es parti en mode euh, lâche un peu mm -hmm. Alors que c'est pas de sa faute quoi C'est un contrat et tu peux pas te permettre De donner des infos Tu parles de, de ADZ Ouais 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 Mais il avait un contrat avec qui enfin, bah, Le contrat allait se faire mais du coup il pouvait pas se permettre d'en de, parler quoi Ok, donc lui il savait en quittant Solari que euh, qu'il qu allait avoir le projet Vitality. Ouais. Attends, il y, y a un adversaire là assez violent. 
Alors le problème c'est que j'ai... Voilà. Alors ouais, donc là je vais voir tout le monde. Ça peut être cool. Ouais, ça attire un peu l'attention. Hein. <rire> je laisse te concentrer parce que Titel Tower c'est toujours traître. Surtout que là ils ont vraiment pas envie de, de jouer... Euh... Ça joue très safe. C'est ça, c'est qui joue safe Moi j'ai... Oh Plus de win. Oh Oh ah, le pompe, hein. toujours la valeur sur côté Mika, le fusil à pompe, il déçoit rarement. Donc on est d'accord que là, les 4 euh, joueurs de Vitality, c'était euh, pour toi les 4 joueurs qui étaient les premiers choix, on va dire. Il n'y a pas eu un moment, une sorte de, ah, on peut pas avoir Kingstar par exemple, du coup, est-ce qu'on prendrait pas un tel Non, c'était vraiment bah, ça cette équipe-là. Ça a équipe sur plusieurs qui... choix et ça a discuté un peu avec tout le monde, quoi. Il y a eu quelques autres pistes hein, ont, été, euh, ont été observées pour, pour l'équipe. Il y a eu d'autres noms. un moment. Ok. Après, euh, je sais pas trop, il me semble qui est trop de nom bon, donc on sent quand même que après c'est un projet qui est tellement sexy vitality que bon tu sais, une fois que tu veux tu sais qui tu veux tu l'obtiens quasiment assez facilement quoi je j'imagine euh, pas tellement parce qu'il y a beaucoup de discussions avec les gens et tout ah, je suis dans la merde là en france à part solari et vitality qui est capable de proposer un projet solide stable enfin, tu vois ce que je veux dire vous n'êtes pas non plus les, les moins bien placés pour pour choisir les profils de vos joueurs quoi enfin, je trouve hein. Et sachant que Solaris est bien complet. Euh... Ah, j'arrive pas. Pourtant, je, je me suis dit, toi, le grappin, ça allait être quelque chose qui allait beaucoup te plaire. Ouais, Token. mais là, j'ai pas. Oh putain, mais. Lui, il est mais... pas. Non, hein. mais c'est incroyable, par contre. Oh, fais lui manger la poussière. Oh! Mais l'autre c'est un bon poteau, il me met des dégâts monstrueux de loin. Ouais, et lui là, t'as mis une lui, balle. Il met un noscope et shot. En plein jump, tranquille. Tout va bien. Mais justement, moi c'est pour ça que j'aime bien jouer avec Roby aussi. Ah, t'as raté. <rire> Merci. Merci de souligner. <rire> <rire> Enculé. Euh, là, on va finir un petit peu sur euh, bah, là, ce qui s'est passé cet été, les skirmishes. Là, du coup, euh, on a vu les skirmishes reviennent. Euh, Assez rapidement, que, comment tu la vis cette... Euh, cette... L'avantage c'est qu'on est toujours en mode euh, influenceur pro tu vois Avec votre euh, nouvelle position, avec euh, Gotha, ouais. Vitality On... Quoi il sait toujours que genre, faut qu'on joue à d'autres jeux en même temps En fait c'est juste que notre temps libre est pris du coup par le training quoi Mais sinon il a rien qui change, genre par exemple quand il y avait Black Ops 4 euh, Enfin Black Ops, genre on... On a torché Blackout parce que bah ça reste mine de rien notre métier mais derrière faut qu'on traîne en même temps derrière tu vois Et ça va c'est euh... faisable d'avoir la, la double vie alors que tu sais qu'en face tes adversaires euh, Bah eux ils font ils ont pas tout ça à faire tu vois ce que je veux dire ils sont juste concentrés sur une chose c'est Être le plus performant possible pour les skirmish par exemple et Vous avez un peu on va dire un désavantage alors que vous êtes en plus Beaucoup plus attendu avec la communauté qui vous suit et tout que euh, ces gens là Enfin c'est une position quand même délicate hein, que, que vous avez je trouve vous les Vitality L'avantage c'est que euh, Coco il sait que lui comme moi on s'adapte vite au jeu Donc en fait on a cette capacité de pouvoir euh, changer de jeu sans trop perdre de niveau sur euh, l'autre tu vois Ok donc, ouais, donc, euh, vous connaissez là, un peu quoi que... Ouais c'est ça donc on... c'est juste qu'il faut traîner euh, faut traîner quand même euh, chaque jour Et c'est un max et, euh, et voilà quoi pour toi, quels, quels, quels ont été les, les jeux où t'as été le plus compétitif Où t'as réussi à atteindre ton plus haut niveau Je crois qu'il y a eu Overwatch, où t'étais quand même très présent dessus. À un moment, mmh, ouais. j'avais vu que tu faisais pas mal parler de toi sur Overwatch, à Fortnite. Quel autre jeu euh, t'estimes avoir été quand même euh, à un très très bon niveau euh, Gear... Bah en fait, euh, ce que je t'avais cité, Halo, Gear Force et Call of. Ok, okay bah écoute, moi j'ai bientôt terminé, je réfléchis si j'ai pas oublié un truc, de toute façon après on va, aller, on va y revenir sûrement avec les questions du chat Je te pose une dernière question puis après on, va, on revient aux questions du chat euh, Donc c'était la question que je t'ai posée là, juste avant, le fait que ta copine toi soit un peu mêlée au milieu, alors je sais pas si elle fait ça à plein temps ou pas Est-ce que pour toi c'est un avantage parce que du coup elle comprend mieux les besoins que tu as, elle comprend mieux le fait que tu sois autant impliqué dans ça etc etc Ou est-ce que c'est un désavantage en mode du coup tu déconnectes jamais même après du coup la compétition, bah vous parlez vous aussi de jeux vidéo parce que c'est une passion que vous avez en commun. Enfin, com comment tu positionnes euh, ton couple dans, dans, dans cette passion qui est déjà très très envahissante dans ta vie en Plutôt fait, un avantage ou des avantages de... En fait c'est les deux. T'as l'avantage de la compréhension du coup, de euh, genre tous les voyages que tu fais, euh, oui, le temps elle... que tu passes sur le PC. Elle, com elle comprend l'importance de chaque chose quoi. Et après t'as... Hum... T'as le côté négatif où euh, bah du coup t'es H24 collé quoi Parce que du coup le stream bah ça reste chez toi donc euh... Genre sais y'a pas de moment où t'as ton petit... Enfin ton... 
ton temps hors coupe, c'est ton temps sur le PC, quoi. Mais genre, quand tu vas aller dans ta cuisine, tu vas le voir, tu vois. Mais surtout que toi, tu mets ouais, plusieurs vies, quoi. Avec ta vie de joueur pro, euh, les entraînements et tout, ça vient se rajouter. Enfin, bah ouais. T'en as parlé avec elle avant de signer ou est-ce qu'elle te suit peu importe dans... Peu importe dans tes choix, elle s'adapte et genre c'est la meuf parfaite et tout et tout. Ou est-ce que vous en parlez ensemble Est-ce que vous en êtes à ce moment-là de votre couple où vous partagez ce genre de choses et, et si elle te dit euh, bah ça va être chaud, euh, du coup tu remets en question enfin Non, c'est genre euh, elle je te trust. Dis, en gros je vais faire ça et euh, bah dans tous les cas je le ferai quoi. Trop bien putain ouais du coup elle est zéro prise de tête et au contraire elle te plus là à te motiver, à, à, ouais. te, pousser, à te pousser pour, pour que tu t'épanouisses un maximum dans, dans le game quoi. Penses-tu que sans avoir connu Gotha, tu te serais dirigé vers Vitality Non. Euh, ou une autre structure Non, je pense pas. Si, si t'avais pas connu euh, Gotha, tu serais jamais rentré chez Vitality Bah, je pense pas parce qu'il y a. Euh, en fait, j'aurais pas fait d'e-sport du coup sur Fortnite, je pense. Personne t'aurait motivé à ce point-là à t'investir euh, à un niveau compétitif euh, autre que, que Gotha et l'affinité que vous avez réussi à lier tous les deux, ça Bah ouais, genre c'est un lien en fait qui s'est fait avec Coco, c'est un niveau qu'on a vu évoluer tous les deux, c'est une envie tout le temps de compétition qu'on a tous les deux qui a fait que euh, s'améliorer sur le jeu. Et en soi, je pense que si je l'avais pas connu, j'aurais peut-être même pas passer autant de temps sur Fortnite, ça se trouve. Hein. Ouais, enfin, c'est vrai. En fait, oui, comme, tu dit, comme tu l'as dit, tu te lasses vite, toi tu passes d'un jeu à l'autre. Hein, bah, c'est euh... ça. Mmh, ok, intéressant. D'ailleurs, il y a une question de Loulou Fortnite 19 qui vient compléter. Comment tu l'as rencontré, Gotha Alors, je le connaissais de nom parce qu'on avait joué l'un contre l'autre euh, sur Code. Normal. Mais euh, après, on s'est connu en fait petit à petit via les OP. Ok, donc on va se croiser avec le, euh, avec le stream du coup, j'imagine. Ça vous a un euh, peu mis en, en relation mh, En fait, c'était avant le stream. Ok. Avant le stream, il y a eu beaucoup d'OP où justement je faisais avec Lucas avant d'avoir une chaîne YouTube et tout. Lucas, il... En fait, Mixicom, il plaçait beaucoup le duo euh, Lucas-Mika. Ok, trop bien. Et, euh... et en fait, il y a une rivalité amicale qui s'est créée entre Coco et moi parce que... Euh... Vous êtes tous les deux un gros niveau quoi. Et vous adaptez bah, tous les deux fait, rapidement. En fait, genre les, les mecs à chaque fois qui étaient invités, il y a plein de YouTubeurs, ils jouent pas à tous les jeux. Ils ah, sont... Du désolé. coup, ils, sont... ils ont pas un gros désolé, niveau sur, euh, sur les jeux et tout. Ah, j'étais pas, euh... pas dispo, j'étais pas dispo, désolé. <rire> Mais du coup Coco et moi on était tout le temps les deux genre qui ouais. se mettaient face à face parce que c'était en mode bon en équipe Au moins on s'amuse quoi, ouais voilà au moins on s'amuse Et au final, euh, les, les OP c'était Gotha vs Mika quoi Putain, ok c'est cette rivalité qui a fait que bah, on s'est rapproché petit à petit et après avec le stream Coco il a fait euh, Ouais Mika ça te chauffe pas on fait, euh, on fait une émission ensemble et puis c'est cette émission euh, petit à petit Tous les dimanches Ouais. Ok, trop bien, putain, je savais pas, pas du tout que c'était passé comme ça. J'aurais plus vu le truc random, on s'est croisé dans un bar, <rire> on, on a bu et on a rigolé, on est devenu pote. Non, en fait, du coup, c'est votre rivalité sur les jeux vidéo qui, euh, qui a été euh, ouais, qui a été à la naissance de votre euh, super intéressant. Je pense que ça a même un bon feeling. Vous, vous arrivez à le conserver aujourd'hui, ça Ou avec l'amitié, ça s'est un peu calmé, atténué Vous arrivez à l'entretenir aujourd'hui, c'est... Si on se suce mutuellement, je pense plus que... <rire> oh, ton site <rire> est incroyable Oh, mais toi <rire> Ta petite question de Zelia, d'où vient le lot de Mikalo Pourquoi euh, là ou à la fin Alors, c'est très naze, hein, mais c'était justement sur Xbox, euh, sur Code. Ça m'énervait de... Enfin, pas spécialement sur Code, mais sur tous les jeux, en fait, à l'époque, sur Xbox. Ça m'énervait de voir les mecs qui mettaient tout le temps, genre, euh, pro, euh, pro ah, sniper, plus, plus, machin, euh... le king euh, du, euh, du 70. Euh... Enfin, tu sais, tout le temps, les mecs étaient en train de se sucer avec euh... Et j'étais en mode, bah, moi, je vais mettre l'eau et juste, je vais vous défoncer. <rire> Putain, mais t'es... Tu vois comme t'es Ça, c'est la... la vraie personnalité de Mika, ce, ce... ce petit côté intérieur, là, ce... 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 ce mauvais personnage caché au, au fin fond. Bloqué. Non mais j'étais en mode, pourquoi tu te suces en euh... fait sur un pseudo, genre ça sert à rien Tu veux juste détruire des gens, <rire> tu veux détruire des rêves, voilà, c'est tout ce que tu fais au quotidien, tu détruis le rêve des gens, putain, c'est trop bien, mais ouais, lui peut se permettre, c'est un monstre, donc il sait très bien que il a pas besoin de ça. <rire> Petite euh, question sur euh, Fortnite, c'est une question de Vanessa MG, merci pour la question. Penses-tu, Mika, que Fortnite est seulement un effet de mode ou est-ce que c'est un jeu qui arrivera euh, à durer euh, Je pense qu'en fait, il arrive surtout à durer par sa diversité de contenu. Mm -hmm. Mais s'il n'y avait pas la diversité de contenu, genre, euh, je pense que les gens seraient passés très vite à autre chose. Genre. Donc là, pour toi... Euh... Ah, d'ailleurs, on parle de ça, il y a un nouveau mode qui vient de sortir, coup euh, de pompe. Ah, un combat rapproché avec des fusils à pompe. Eh, c'est ton mode Mika, tu ferais pas un... Attends, <rire> c'est en duo Oh, sans section. Vas-y, go, je te regarde. <rire> Allez, gros, t'as une chiant. game en coup de pompe. Mec, tu connais pas le mode, tu l'as jamais joué. Mec, attends, 
Je suis avec Mika, le je boss du pompe. Mode... Et le truc s'appelle coup de pompe. Mais euh... ouais, je pense que s'il n'y avait pas cette diversité de contenu, euh, et genre à chaque saison de changer la map, etc., mm -hmm. il aurait quand même. Euh, il aurait déjà descendu. Il plus vite que okay. ça. Bah, tu vois quand même que l'effet de mode Fortnite a quand même bien descendu depuis le temps. Quand tu vois rien que par rapport aux viewers, au nombre de vues sur, euh, sur des youtubeurs, etc. Genre rien que tu regardes un ninja aujourd'hui, il arrive à faire 60 000 viewers alors qu'avant c'était euh, 200 000 euh, chaque jour quoi. Mmh. Donc tu sens quand même que Fortnite ça commence à lasser euh, pas mal de communes. Le contenu qui change tout le temps fait que ça reste. Puis avec les et annonces je... et tout... Euh... Ouais c'est ça, en plus là il y a le skirmish et tout qui ça fait va de ouf. Mmh. Euh... Donc je pense que ça... ça va quand même continuer un bon moment. Je pense qu'il peut faire durer en mode euh, un League of Legends quoi. Ok, euh, une question de Dobby to def alors euh, bon, un peu étrange, mais c'est quelque chose que j'ai vu euh, quelques fois revenir sur le chat. Est-ce que t'as pas l'impression d'avoir pris le melon, Mika Je sais pas pourquoi tout le monde te casse la tête avec ça. Je sais pas. Est-ce <rire> que t'as pris le melon Je peux même pas répondre parce que bah. Je sais pas, moi je. Sont... Moi je t'ai connu. C'est des remarques stupides auxquelles je réponds à chaque fois en mode de saouler quoi, parce que. Je moi je t'ai connu je comme vois pas, ça, en fait, donc. Cette euh... remarque, ou est-ce que bah. Parce que peut-être les mecs en fait, te je comparent vois pas à. Je cette remarque parce que. Justement, genre, je suis en mode euh, faut que je m'améliore et tout, et les gens sont en mode euh, t'as pris le melon. Enfin, il a pas de logique en fait dans leur. Ouais, je sais pas. Euh, moi, je t'ai toujours connu comme ça, donc pour moi, ça fait partie de, de toi, mais c'est vrai, peut-être que les gens comparent à ce, ce que tu montrais entre guillemets sur YouTube, peut-être à l'époque avec Squeezie, où tu sais très bien quand t'es en vidéo YouTube, euh, on voit pas toute euh, la spécificité d'une personnalité, et du coup, euh, peut-être que le mec se dit. Euh, je sais pas. Ou peut-être c'est une mauvaise interprétation de, de tes messages, ou peut-être qu'il aime pas, juste. Je sais rien. J'en ai aucune idée pour le coup. Ils mais est-ce que t'as la sensation d'avoir fait le melon ou pas Comme ça au moins on y répond clairement, oui bah, ou non non. Voilà. En fait c'est ça le problème, c'est que genre <rire> moi je suis en mode bah... Je suis tranquille en train de faire mes trucs et... En fait les... J'ai des messages en mode Théotin, t'as fait le melon... Ah parce que les gens se... enfin, voient pas ce moment où t'es super critique toi avec toi-même, c'est sûr. Alors qu'en vrai je pense que t'es beaucoup plus critique avec toi-même que tu l'es avec les... ceux qui t'entourent ou même tes adversaires. Mais c'est juste euh, que ouais. peut-être les gens le perçoivent pas. Oh le mode pompe, c'est son mode Mika, des... eh, c'est en solo vs squad hein, cette fois hein. On enchaîne parce que dès que la game sera terminée Ce sera la fin des questions du chat euh, Est-ce que vous avez prévu une LAN avec les Vitality Ils ont envie de vous voir en, en event euh, On non, vous a pas vu à l'SWC Il n'y a pas de LAN de prévu de base Pourquoi vous n'étiez pas, pas en place à l'SWC trop tôt euh, Beaucoup trop tôt, la LAN venait d'être annoncée On n'a pas fait de training en fait, Déjà on va, on va surtout attendre le, le bout de camp où Ça va beaucoup nous entraîner On a prévu pas mal d'exercices et tout On a bien. plein de trucs vraiment Streamer Du vrai training quoi. Euh, ouais, il y aura Mais... du streamer, il y aura du pas streamer. Ok, parce que je me suis dit, vous avez pas, vous avez pas peur que du coup vous donniez autant de bah, d'astuces à vos ad futurs adversaires qui vont vous regarder comme jamais. Hein. C'est super dur d'avoir cette double casquette streamer, joueur compétitif. On a du lag. Oula, il est perso. Ah, chiant. Oh, oh, tu peux l'avoir. Oh là là, Soli, putain. Le pompe, c'est son arme. Oh, il y a le jetpack. <rire> Bah Mais... ouais c'est ce que je viens de voir Trop bien, t'as déjà pas grappin et que un pompe <rire> C'est trop... c'est ton mode <rire> Mec, si le skirmish se faisait sur ce mode Mais 100% je m'y sur toi Euh... Qu'aurais-tu fait si tes projets n'avaient pas abouti dans le monde du streaming euh, ou euh, de l'e-sport euh, Ça justement j'en ai aucune idée Comme tu disais au début, t'es pas quelqu'un qui, ouais, qui arrive à se projeter je... Vu que je prévois rien, moi je... Bah je me dis bah je sais pas en fait Combien de temps tu joues par jour à Fortnite ou par semaine si c'est plus simple pour toi en fait ça dépend, c'est très varié, mais en ce moment j'essaye, enfin euh, là j'ai pu refaire parce qu'il y avait beaucoup d'actu du coup j'ai pas trop pas trop train, mais mm -hmm. généralement j'essaye de train euh, déjà une à deux heures. Ok au minimum. Après ça dépend, euh, j'évite, en fait j'évite de trop jouer au jeu parce que j'ai pas envie de me lasser justement. Ouais parce que quand t'es saoulé c'est beaucoup plus dur après d'aller chercher le, le, ouais, la perfection ça. et l'entraînement intensif. Préfère hein. me... Petite question euh, plutôt familiale, des projets prévus avec, euh, avec ta chérie Parce que ça fait combien de temps là que vous êtes ensemble Ça commence à faire un peu, un peu quelques années non Euh... Ouais. Des projets en cours, je sais pas, un mariage, un bébé... Euh, des choses assez mmh. classiques ou encore trop tôt En plus. Pas pour le moment. Enfin, en vrai vous êtes encore, euh, encore jeune. Elle est plus jeune que toi, c'est ça oh Mika, t'es un monstre Ouais. T'es un monstre. Tu peux le faire. Oh c'est elle pompe, hein, c'est mode pompe, hein, c'est... Oh, 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 oh non, il avait du shield. Oh, c'est mauvais signe, ça, 46 de shield. Oh, oh il a plus de shield. Il est exactement dans la même situation que toi, hein. c'est toi contre lui, c'est... Oh, oh, non, il est plus du tout dans la même situation que toi. Je pense que lui aussi, il est plus dans la même situation. Ah, tu... Vous avez tous de sang shield. Oh le grappin 
peut-être faire la dix. Oh là là, le jetpack, ça doit trop te manquer. Qu'est-ce qu'il fait lui T'as pris, euh, pris pour un enfant quoi Voilà, montre-lui Qu'est-ce que tu fais maintenant Non Oh Ça a pas tiré <rire> La panique Non, je savais plus où j'avais mis ma touche. Attends, c'est-à-dire qu'il en reste encore un là Oh putain, ça arrive <rire> Oh là 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 Mais c'est ça qu'il fallait faire depuis tout à l'heure, le mettre sur ce mode là Un monstre Fais gaffe, hein, parce que t'as 73 HP, une balle de pompe. C'est vite arrivé. Non, j'ai plus le. Oh! oh derrière, derrière, derrière! Derrière toi, derrière toi, derrière toi! Derrière toi, derrière toi encore! What? Ah, je peux pas construire comme je veux! Je peux pas! Ah, à gauche! Ah! Non, y'a trop d'équipes là, y'a trop d'équipes! Je viens de me taper trois équipes ouais, d'affilée! J'avoue, j'avoue que d'un coup là, c'est même. Je t'ai focus sur le jeu! Bah ouais. Par contre c'était trop chiant le grappin genre avec le jetpack tu pouvais plus euh, Tu contrôlais plus rien, tu contrôlais plus oui. rien En fait mon jetpack il continue d'avancer sans que je veuille Oh putain Bon dernière question Non deux dernières questions Est-ce que il euh, y a des joueurs que tu crains sur Fortnite Est-ce que euh, certains joueurs t'ont tapé dans l'œil Euh En ce moment ce que je suis que j'aime bien regarder c'est Airwax Ok et sinon faut que je regarde TXC aussi Bah parce qu'en fait genre euh, vu que mon build bah c'est mon point faible c'est leur point fort à eux, donc euh, c'est là où... Par exemple, quand j'ai regardé Airwax hier, j'ai appris des trucs, tu vois. Vu que j'utilise tellement peu le, le build fight, et bah genre... Euh, J'apprends des, des façons de, de reprendre des hauteurs, des façons de, de build dans, dans une galère que moi je sais pas résoudre parce que je m'entraîne pas. Ok. Enfin, je m'entraînais pas à l'époque. Donc ça te, fait, ça te fait évoluer plus vite finalement, de, ouais. de les observer bah, je me suis toujours amélioré comme ça en fait en regardant des gens euh, forts, on va dire. Tu regardes beaucoup de live, beaucoup de vidéos YouTube, enfin tu consommes beaucoup de contenu sur internet Aujourd'hui, non. Mais avant, oui. Parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais avant, ouais. Bah, justement, Overwatch, euh, tout ce qui est Overwatch, Call of et tout, genre, je regardais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je trouve que c'est le meilleur moyen de t'améliorer, c'est de regarder des gens forts. Mm -hmm. Parce que tu. En fait, moi, je les regarde pas en mode « Oh, ils vont gagner !» Je les regarde en mode « Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu font pour, euh, genre, dans ce dans cette manche ?» Parce que forcément, s'ils le font, c'est quelque chose de... C'est une bonne décision, même si c'est pas... On va dire... 80% la bonne décision, tu vois. Ouais, il y a toujours Donc, du en fait, bon j'analyse, et si mmh. ça passe pas, je suis en mode « Ok, mais ça, c'était pas mal, quand même. » C'est juste que le mec, par exemple, bah, il a choqué son duel. Ça s'est joué sur l'aim, mais pas, euh, genre, une erreur de, euh, de la strat. Et du coup, je regarde euh, tous ces En fait, c'est un bon et... moyen de s'entraîner sans se lasser du jeu parce que toi, tu joues pas à ce moment-là, tu regardes. Donc, du coup, en soi, c'est pas. Tu sais, t'as pas ce côté euh, oh, c'est chiant, j'en ai marre de lancer des games. Et en même temps, ouais. t'apprends tout autant parce que tu vois des cas, tu vois des situations. Et toi, vu que t'es vif d'esprit, tu dis ah là, il a bien fait, ah là, il a mal fait, là, il aurait dû faire ça, là, il a. Tu vois, t'es pas juste en observation et tu prends des notes. Je pense que tu juges aussi beaucoup ce qui se passe. Et du coup, tu prends ce qu'il y a à apprendre et le reste qui est naze, t'es en mode bah, ça, je sais que c'est naze, je l'enregistre bon, en fait, pas quoi. Je juge en mode. Alors, il est mort là, donc c'est dire que ce move là était mauvais quoi. C'est okay. pas en mode il est nul, c'est en mode ouais. euh, là c'est sa prise de décision qui a été mauvaise, tu vois par exemple. Ouais, super intéressant. Alors, quand je regardais Airwax, euh, il faisait des, des but fights avec euh, Twix par exemple, et il l'a lavé. Et je savais pourquoi il le lavait, tu vois, c'est juste que bah, il était plus rapide que Twix niveau build. Et après justement, il s'est fait détruire par un LDLC Nico, je sais pas quoi, mm -hmm. Nikov je crois. Et là, je euh, d'analyser parce que bah c'était un fight très tendu, tu vois. Là, c'était beaucoup plus serré et il perdait beaucoup plus qu'il gagnait. Ok. Donc tu pouvais voir les erreurs, tu vois. Bah écoute, euh, super intéressant. Ça, je pense que ça va servir à beaucoup de gens qui euh, nous écoutent euh, sur YouTube et honnêtement, regarder des streams, euh, regarder des vidéos et tout et tout et avoir cette euh, capacité à comprendre euh, et analyser ce qui se passe, c'est un énorme moyen de progresser, si ce n'est même plus intéressant que d'aller jouer comme un bourrin et juste enchaîner des spawns sans, sans objectif réel. Bon, en fait, faut faire les deux. C'est-à-dire que faut quand même que tu joues pour toi assimiler des, Bien sûr. des techniques. Mais en même temps, si tu veux t'améliorer plus vite, faut regarder des gens forts parce que eux ont déjà une avance sur toi. Forcément. Ça va donner des objectifs. Donc, ils, connaissent quoi. Déjà mmh. des, ils connaissent déjà plein de stratégies que toi tu vas 
pas spécial. Enfin, tu vas mettre du temps à. À, à juste trouver en fait. À, te, à mmh. trouver parce que bah tu dis pas. Genre sur le moment, t'apprends quelque chose d'autre. Alors mmh. que là, tu vois déjà toutes les possibilités. Et tu et reproduis. Coup, tu peux t'entraîner direct à mmh. reproduire ces possibilités et après toi, hein, story les tiennes. Ouais, non, mais c'est une bonne. Euh, honnêtement, c'est totalement logique, ça se comprend et. Bah prenez note, vous qui êtes chez vous et faites de, faites de même. Dernière question, t'en es où toi avec le stream T'as jamais été trop présent, en même temps t'es quand même parmi ceux qui euh, ont fait pas mal d'heures euh, et surtout pas mal de prime en, en, en team parce qu'on sait que tu t'entends bien avec Skyheart, on sait que tu t'entends bien avec Squeezie, t'entends bien avec Gotha, enfin... T'en es où avec le stream On t'es vite euh, moi, Ah, es plus, tu fais plus rien maintenant sur le stream Non, j'ai euh, ah. dit, euh, dit à le stream prendre. que j'arrêtais. Ok, <rire> pourquoi Du coup pour te concentrer justement sur euh, euh, toutes tes nouvelles responsabilités Bah j'ai Vitality qui est rentré et en fait le stream, mon gain, de... le, le temps argent était pas du tout rentable, c'est à dire que, enfin, je vais en parler mais les gens je pense sur ton YouTube peut-être vont pas comprendre mais... Euh... Ouais. Euh, je faisais du 48 heures pour 2200 euros. Ok. Quand tu dis que euh, en une OP de 2 heures, je gagne 2000 euros. Donc en fait, mon, ma rentabilité était zéro quoi dans, dans le stream. Et Parce que tu je sentais pas, tu sentais pas lié au projet, je sais pas. Tu sais, parfois, il euh, n'y a pas que l'argent qui est une motivation, mais c'est vrai que on sait que mettre 48 bah, début, heures dans si, un parce truc. Que euh... mis, euh, ce projet, c'est quand même à la base. Euh, t étais, t étais, ouais, et moi là, qui avons qui avons pensé à énormément de trucs qui n'ont pas été faits finalement, mais on a on a travaillé énormément sur plein de trucs derrière. Euh, qu'on pas abouti par rapport à du problème de dev, mais euh... ouais, t'étais à la ouais, création du, coup, début, du projet et là aujourd'hui ouais. j'ai l'impression que tu te, tu te sens pas forcément un peu. Bah, au début du coup j'étais dedans, mais après genre, euh... enfin, t'as été déçu. Le... Bah ça a pas été le site qu'on voulait, ça a été euh... Euh, beaucoup de... de déceptions en interne, tu vois, genre mmh. euh, sur le relation à... humaine. Euh, Ou sur les choix stratégiques euh, de la TV humaine, comme, euh, comme choix stratégique, on va dire, ouais, de la TV par rapport à, euh, au patron, tu vois, mm -hmm. qui voulait pas faire tel et tel truc parce que ça coûtait de l'argent, alors que, bah, pour vous, c'était la meilleure chose. C'est tout ça, c'est de l'investissement, c'est de l'investissement, mais c'est de la rentabilité aussi sur la visibilité, parce que tu vas faire un big truc, donc ça va te donner une grosse visibilité, une visibilité. Donc, forcément, après, tu ramènes plus de personnes qui vont faire, du coup, gagner plus d'argent à la web -tier. Mais c'est, du coup, un système qui a pas été pris en compte. Tu les as sentis euh... euh, pas dans une position pour, prêt à prendre des risques, quoi. Tu les as sentis trop euh, sur la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité. Et toi, c'est. Ouais, voilà. Tu savais que ça allait pas tant que ça se développait positivement, ou en tout cas, dans le sens que tu aurais aimé euh, que ça se développe. Du coup, voilà. tu t'es détaché petit à petit et aujourd'hui, t'arrêtes, mais du coup, t'abandonnes Gotha le dimanche Il devient quoi, lui Euh. Je... Ça, je discute pas vu que ça concerne Coco. <rire> ouais, j'ai tenté. <rire> j'ai tenté, si je pouvais avoir une petite info exclue. Euh... Je parle pas au nom des autres. D'accord, merci Mika. <rire> Putain, ils sont mais, des sentis. Mais je... tu vois, sur l'argent, tu vois, c'est exactement ce que je disais. Je vois taille. un message dans, dans le chat c'est 48 heures de KRO, c'est pas rentable, c'est dur la vie de riche. Tu vois, c'est des gens qui peuvent pas comprendre et c'est pour ça que je sais que ça... ça va être dur pour du YouTube par exemple. Parce que, bah, mais c'est ça y a qui est bizarre. Qui... Enfin, toi, t'as pas de mal à en parler. Mais les retours et les remarques te font chier et du coup est-ce que finalement tu vas pas toi-même t'auto-censurer bon. sur ça parce que du coup... Pas non, parce, parce que, que tu le souhaites ma chaîne, mais... Sur ma chaîne ils sont ouverts, en fait je leur ai appris ma communauté à beaucoup en parler Donc du coup au début t'as forcément ce genre de personne qui fait ses remarques comme sur cette personne sur le chat Mais euh, ma communauté en fait je leur ai appris à beaucoup discuter de ça Et du coup j'ai pu, enfin c'est très rare genre qu'une personne vienne et qui dise ça tu vois Aujourd'hui c'est ah ouais je comprends mais en tout cas c'est cool pour toi que tu gagnes autant. C'est ça. Enfin, tu vois c'est plus ces messages là. C'est ça qu'il faut. Je suis content pour toi tu vois et c'est le truc qui font un story en fait c'est comme si moi je me plaignais c'est ce que j'expliquais tu vois à ces gens là c'est comme si moi je me plaignais d'un footballeur bah je me dis attends le mec il tape dans un ballon il gagne 10, 000, 10 millions d'euros par mois enfin c'est quoi ce délire chacun gagne en fait sa valeur pour le travail qu'il fait tu vois genre chaque travail a une a un salaire peu importe lequel c'est et voilà il a travaillé pour l'avoir donc euh... Bah je suis content tu vois, c'est par exemple euh, moi un Lucas ou un Gotha gagne plus que moi sur des OP, bah je suis content pour eux parce qu'ils ont travaillé pour Oui t'as pas ce que t'es jalou, envieux euh... Ouais c'est ça Mais parce pour que moi, du coup, oui parce que toi t'es bien dans ta vie Parce que t'as ce qu'il ouais, faut pour... Peut-être que la personne qui fait la remarque, tu vois ce que je veux dire, c'est souvent le gars qui est en galère et qui est en mode euh, Moi j'aimerais bien être à ta place, euh, rends-toi compte de la chance que t'as et... Parfois c'est peut-être peut ouais, mal, pro... vois, mal dit, c'est mal dit mais ça cache un message qui est quand même Entendable, je sais pas si ça se dit, mais, ouais, mais c'est mal dit, c'est vrai que c'est mal dit. Ils peuvent même pas faire la remarque parce que moi aussi j'ai travaillé, tu vois, avant. Mmh, bah, tu dit. Moi aussi j'ai travaillé pour faire mon PC, tu vois. 
Donc je connais cette galère, genre moi j'ai mon patron qui m'a cassé les couilles 300 balles pour, par mois hein. poils de barbe Enfin euh, j'étais en mode euh, c'est la galère aussi pour moi et bah On a tous galéré, on... moi j'ai travaillé pour en arriver là et bah voilà j'ai réussi à, à gagner ce que je gagne aujourd'hui et j'en suis fier et c'est un peu le, le problème de... c'est Après, c'est la mentalité française, hein. c'est l'argent. Non, mais c'est aussi parce que... Euh, voilà. Il euh... y, a, y, a, y a ça de, de un, il y a aussi parce que bah, les gens communiquent très peu sur l'argent qui est sur, euh, sur Internet. Moi, par exemple, je sais, je prends ça pour exemple pour aussi un peu de défense sur ça, parce que c'est vrai que YouTube euh, ont peut-être euh, été un peu agressif sur ce sujet-là. Euh, faut pas. Par exemple, moi, je fais de la radio, les gens pensent réellement qu'on gagne plus d'argent à faire de la radio. Enfin, la radio, si on le faisait nous pour l'argent, honnêtement... On arrêterait tout de suite et on continuerait plus à nous développer sur Internet. Sur Internet, il y a énormément d'argent qui circule. Les sommes que vous dit Mika, euh, il fait partie des gens qui gagnent le moins, par, euh, enfin, en tout cas euh, hors euh, cash prize de compétition. Hein. Là, on a vu que tu t'es mis bien cette année. Mais euh, quand tu sais 48 heures pour 2200 euros, c'est peut-être choquant pour le commun des mortels et les métiers euh, et le, qui sont payés au SMIC. Mais dans notre milieu à nous, oui, c'est vraiment ça, rien, Moi, ça me genre, choque ouais. pas parce que je sais qu'il y en a qui prennent le trip et qui en font trois fois moins. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a aussi oui, à, oui. à mettre à. Donc, oui, il va pas se, il va pas se sous-payer alors que d'autres mecs ont réussi à faire monter la valeur de notre activité juste pour se sous-payer parce qu'il a honte de toucher un peu plus que les gens au SMIC. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc, oui, il, en fait, il se vend à la valeur qu'il a sur le marché actuel et détrompez-vous internet énormément d'argent circule et ça va c'est pas Mika qui est là sur Instagram à vous faire des placements de produits pour des blanchiments dentaires alors que, que j'en ai eu un hein, des demandes de paix de euh, bah, je, me, je me doute hein, quand tu fais des 40 000 50 000 likes là sur des photos sur Insta je peux t'assurer que euh, il en a eu des propales donc je sais pas faut toujours je comprends totalement que pas bah, oui il est pas en full sueur on le sent pas euh, on le sent pas non plus il sort pas de l'usine mais en même temps, il n'est pas là à profiter euh, du moindre euro et à cash -in. Il y a vraiment des gens qui sont en cash -in mode, ça se ressent. Mika n'en fait pas partie et je reprends pour un exemple. Nous, par exemple, la radio, les gens pensent que c'est l'Eldorado. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus à gagner en étant dans le milieu euh, d'Internet que euh, dans les médias traditionnels. Le milieu du gaming, c'est en fait les marques donnent tellement pour, euh, pour si peu de temps euh, d'investir. C'est le game, mais... hein. bon, on a un vrai et impact en aussi. En fait, on est devenu... Euh, aux yeux des marques et tout, une page publicité en fait. C'est comme, euh, comme une marque de savon que vous voyez, genre le Marseillais euh, sur, euh, à la télé quoi. Est, on est devenu ça quoi. En et, gros, pour, et, pour... et après, du coup, c'est libre aux gens de gérer un peu leur, euh, leur image comme ils le souhaitent. Euh, certains font très attention. Je, je prends par exemple Gotaga, euh, avant de signer le moindre sponsor, je peux vous assurer qu'il fait quand même très attention à plein plein de choses. Euh, D'autres le font beaucoup moins, ils y vont un peu plus euh, les yeux fermés. Beaucoup de youtubeurs, vous les voyez, euh, à placer des, des jeux mobiles en début de vidéo. Enfin. Voilà, chacun un petit peu fait ce qu'il a à faire et honnêtement, es pas, es pas, tu fais pas partie de ceux qui sont en méga profit euh, et tout pour les thunes, let's go quoi. Sinon, bah, comme tu le dirais, tu te lancerais pas dans le milieu e-sport parce que je pense que toutes les heures que tu perds à t'entraîner à ci, à ça, euh, honnêtement, en OPC, oui, euh... c'est vraiment, <rire> oh, euh, vraiment le côté passion. Genre euh, là, on, on est avec, en plus, je suis avec Coco, à Zero B, des gens que j'apprécie beaucoup. Donc, euh, genre, il y a ce moyen d'être euh, plus proche. Il y a le côté compétition que j'ai toujours eu depuis petit, donc euh, que je peux. Euh, Enfin, je remettre dans une team pro parce que même si à l'époque je faisais de la compète avec PA, bah c'était pas, c'était pas de, la... on avait pas une structure, tu vois, à cette époque et tout. Que là aujourd'hui, tu as l'emblème d'une de... marque derrière que tu représentes. Enfin, c'est quand pour... même quelque chose de... de prestigieux, tu vois. Et pour reprendre l'exemple que tu donnais sur les footballeurs, on va pas leur, enfin, bien sûr qu'il y a plein de critiques. Bon, après eux sont payés vraiment des, on parle vraiment de millions en millions et c'est peut-être un peu démesuré mais en même temps c'est à l'image de ce que eux peuvent apporter et nous c'est un peu pareil c'est c'est le marché finalement qui nous positionne à un certain prix et c'est pas nous qui, est, qui sommes en mode alors aujourd'hui je vaux maintenant une heure je vais valoir 1200 euros <rire> ah oui, oui, genre, on a des gens matin, derrière qui, qui nous disent c'est bah, il... voilà ça, temps. on a des agents derrière des qui agents peut, des euh... commerciaux qui négocient avec les, les marques pour voir jusqu'à combien elles sont prêtes à donner en fonction de ça nous on essaie de pas se faire douiller pour pas que l'agent non plus prenne trop un énorme pourcentage et voilà quoi, ça avance, ça avance un petit peu comme ça. Et autre chose, on est dans le même game tous ensemble. Honnêtement, soyons contents que certaines personnes arrivent à en vivre, arrivent à se pérenniser dans ce milieu-là. Pourquoi Parce qu'elles vont pouvoir beaucoup plus investir. Et si elles ne prennent pas la grosse tête, si elles ne tombent pas sous la folie de l'argent facile, vont continuer de faire évoluer ce game-là dans le bon sens. Je vais reprendre un exemple, le Gotaga Shot, on a fait partie Mikalo, donc, euh, donc on, peut, on peut totalement discuter. Vous voyez bien qu'il y a plus de moyens aujourd'hui qui se débloquent. Déjà pour nous personnellement, mais en même temps pour le game, soyons contents 
que ces choses-là se passent. Ne soyons pas dans la critique facile où on va essayer de tout, euh, tout brider, où tout le monde va, va se renfermer sur lui-même. Et finalement, on va perdre ce tremplin qui peut nous permettre à tous de nous épanouir dans un milieu bah, où finalement, on s'y retrouve tous. Enfin, la passion qu'on a tous en commun, ça reste le jeu vidéo, l'e-sport, le, euh, e le gaming. Et on est là à se partage. mettre des balles dans les pieds. Genre que les gens à la télé, type Tirardisson, je prends cet exemple parce que c'est le dernier qui avait tiré sur, euh, sur Squeezie, nous fassent ce genre de remarque. On est en mode NP, il défend son game et il veut pas que notre game oui, prenne trop d'importance. La, la télé, ils ont un peu ça. peur de. C'est ça, ils ont un truc à perdre. Mais, mais, mais les gens qui nous soutiennent habituellement, qui nous regardent et tout, vous avez rien à perdre. Donc soyez plutôt satisfaits que certains d'entre nous arrivent à s'en sortir et. Soyez, soyez juge du fait qu'on reste bien sûr euh, droit dans nos baskets et, euh, et droit avec, euh, avec nos valeurs Pour arriver à les, euh, à, les, à les faire monter plus haut et arriver à attirer de plus en plus de monde Parce que je pense que c'est ton objectif aussi à toi Mika Quand tu prends autant de temps pour streamer euh, et tout et tout le, Même au niveau euh, spectacle etc Tout ce que tu as fait dans ta carrière C'est t'as envie de partager T'as envie de partager bah, avant tout Bah ouais de base moi j'ai fait ça il y, y avait rien à gagner quoi Et quand on gagnait euh, voilà et quand tu gagnais 150 ton... balles personne te faisait chier hein quand c'était 150 <rire> balles par mois, il y avait personne là pour, euh, pour être en mode Oh Mika, je trouve que t'es pas assez payé pour. Euh... Oh, tu... oh t'as fait 72 heures de YouTube, t'as pris que 200 euros. Oh mais non, mais Mika, je vais euh... t'aider, je vais te faire un petit virement, Mika. Vous étiez où À ce moment-là <rire> Putain de merde euh, Aïe Kiliou qui a fait un message comme ça. Et parce, parce que, que là-bas au States, c'est différent. Au ouais, Canada, non, non, State, au euh... Québec, il, a... bah, il, est... il est québécois, donc est... il a forcément. Mais c'est notre mentalité, hein. Là-bas, ils ont parlé de Ouais, mais il a des remarques de français, parce qu'il est français, tu vois. Et en fait, il a mis un. Il a mis un message Twitter justement comme ça en mode euh, à l'époque c'était euh, oh euh, putain tu gagnes pas assez euh, je kifferais trop que tu gagnes plus et aujourd'hui c'est euh, oh tu gagnes trop enculé quoi tu mérites pas tu vois je sais pas genre euh, honnêtement moi je suis ouais j'aime j'ai envie qu'on se bride pas sur ça et qu'on continue d'échanger de partager et, et quand je touchais 200 euros par mois à streamer chez Millennium et tout j'en parlais librement aux gens si aujourd'hui j'arrive à toucher euh, le double le triple ou même fois 10 J'aimerais pouvoir en parler tout aussi librement avec les gens et pouvoir l'échanger avec les gens sans avoir cette peur que euh, on se prenne. Mais surtout que en fait c'est un jugement nul parce que eux peu importe si on gagne 200 euros ou Ça 3 000 bien, euros, ouais. c'est leur charger. Hein. Au contraire, mmh. plus on gagne, plus il y a des, plus nous on est bien. Mais ça, donc, ça, ça, ça euh, crée notre de contenu est mieux. Plus on apporte du coup ça crée euh, de la jalousie choses, bah, comme Coco qui leur apporte, enfin euh, qui nous amène le goût de aux barrières. Enfin c'est mmh, un ouais, c'est ouf. Genre. ouf. Donc, et faire ça, si il gagnait pas aussi bien sa vie, il aurait jamais pu avoir un staff qui lui aurait permis bien de sûr. faire ça. Enfin, bien sûr. C'est beaucoup de trucs derrière qui ont été créés grâce à, à ce qu'il gagne derrière. Donc, euh, moi, je trouve ça cool. C'est une spirale en fait. Faut savoir que reprenons l'exemple de, de Gotha et le Gotha Gacho qui est pour moi un super exemple parce qu'on a su montrer qu'avec beaucoup de moyens, on était quand même capable de faire un contenu authentique. Euh, qui correspond vraiment à la communauté. Je, je, moi, c'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais honnêtement, pour moi, le Gotaga Show reste pour moi le, le projet le plus abouti dans, dans ce milieu-là. Parce que ah, ça, oui. on, on reprend des valeurs qu'on a connues au tout début, au tout début de, de, nos, euh, de, nos, de, de, de nos premières années de gamer et tout et tout. Et on arrive à les, euh, les instaurer dans un monde un peu du spectacle tout en gardant ce côté un peu compète. Enfin, pour moi, c'était assez, assez abouti comme projet. Mais comme tu l'as dit. Il y avait le côté association. C'est ça. Et en même temps, on, on est dans une position aujourd'hui où on peut aider. C'est ça. On peut aider nous aujourd'hui rendre l'appareil euh, vu qu'aujourd'hui euh, pour nous en tout cas ça, ça va de mieux en mieux et on croise les doigts parce que vous aussi pas oublier que c'est très précaire qu'on est un peu comme il a dit des vitrines pour des marques mais du coup on est aussi des effets de mode c'est à dire que si demain Mikalo je dis une connerie euh, voilà il est plus à la mode parce que Fortnite marche plus ou quoi bah Heureusement qu'il aura un peu pris, pris des sous parce qu'il va être vite en galère. Hein. Je pense que le chômage, euh, tu cotises pas. Je pense que la retraite, tu cotises pas. Euh, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, à chef, <rire> après, hein. après ta vie de gamer. Espérons qu'elle dure au moins jusqu'à 35 balais. Hein, parce que <rire> on a vu des footballeurs prendre des millions et se ruiner à 40 piges. Hein. Donc, euh, j'espère que t'as pris quelques millions, toi, Mika. Bah, moi, c'est pour ça que je fais très gaffe à mon argent. C'est euh, la peur que j'ai toujours eu. D'être dans le besoin Ouais, parce que justement, toute ma famille a, a eu ce côté euh, utiliser de l'argent euh, à tout va. Ok. Et du coup, moi, j'ai euh, genre j'ai beaucoup d'argent sur mon entreprise, euh, mais je... Mais pas je, personnellement, je quoi. Peu, en fait. ouais. ouais. Ok. Personnellement, genre j'en ai, mais je le, je le stack, quoi, plus que je l'utilise. J'essaie de faire le moins de dépenses euh, bêtes, tu vois. Genre, par vrai. exemple, des vêtements, je m'en achète très, 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 très rarement, quoi. Enfin... C'est quoi le dernier plaisir que tu t'es fait, le dernier gros plaisir hein euh, Ou t'as lâché un petit billet quoi je crois que c'était aux US parce que bah, j'ai été obligé par Camille, tu vois. <rire> Allez, paye maintenant, paye. <rire> Elle était en mode tu vas m'acheter des t-shirts et tu vas fermer ta gueule. <rire> parce que, ouais, faut savoir que Mika, pour si vous le découvrez, il a une, une petite réputation de. Pas, pas de radin parce que c'est faux, parce que t'aimes bien 
inviter les gens, t'aimes bien payer pour les gens, mais économe. Plus économe. Ouais, C'est-à-dire que t'aimes pas payer pour rien ou pour des choses futiles. C'est ça. Et pourtant, t'as un beau skin. Bah, parce que c'est l'entreprise qui paye. <rire> c'est la Mika Production. <rire> bon, Mika, je t'ai pris. Je suis désolé, je t'ai pris beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est tellement intéressant. Et honnêtement, je trouve qu'on n'a même pas abordé tous les sujets que je voulais qu'on aborde. Ça, ça pourra laisser une place à potentiellement une partie 2. Un, un de ces jours, on, on se le garde sous la main. Mais faut que je te libère. Je, je reçois des, des menaces de mort de Roby. Voilà, par texto. Ouais, pour te dire la vérité. Que Roby, il doit pas être euh... Parce que ça commence dans. Euh, voilà, <rire> donc euh, on va s'arrêter là, 15h30. Donc, euh, donc je, te, je te bloque pas plus. Merci beaucoup, Mika, d'avoir euh, pris autant de temps pour, euh, pour participer à, à ce Dinou Tout. Et euh, merci de ton honnêteté. Euh... Je t'en fais le virement. <rire> je fais le virement. T'es toujours à 1200 euros de l'heure, c'est ça Ouais, ouais. <rire> Abusé quand même, hein. Vraiment, tu, fais, tu te fais pas chier. <rire> Mais oui, c'est ça qui vous dit. Enfin, les gars, on, on se donne des coups de main entre nous euh, et, euh, et on avance ensemble. En tout cas, avec des gens qui correspondent à la mentalité euh, qu'on estime être la bonne pour ce milieu-là. Après, vous avez le droit d'être en désaccord avec nous et de préférer un autre groupe qui a une autre vision de la chose. Mais nous, on va pas changer pour vous, en fait. Donc, euh, désolé d'être nous-mêmes et bah, on le restera. Voilà. Et Sur bon. ce, Mikalo, merci beaucoup encore une fois d'avoir euh, pris le temps. Merci pour tout. Ciao, ciao. Ah, c'était intéressant, hein. comme d'habitude, très intéressant ce petit euh, Dino Tout avec Vitality Mikalo. Je vous l'avais dit, je voulais absolument avoir, euh, avoir ce personnage-là parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait aborder et je trouve qu'on n'a même pas tout abordé. Enfin, on a un peu tout survolé, on allait très très vite dans plein de sujets alors qu'on aurait pu aller plus profondément. Mais, euh, mais on a déjà mis quasiment 1h30 hein, d'interview de nous en direct. Alors ça va être un petit peu coupé, mais je pense que la vidéo fera au moins une heure. Je suis désolé, je sais que les interviews durent très longtemps sur YouTube. Vous êtes beaucoup à me le faire remarquer. Mais en fait, au lieu de favoriser la durée parce que je sais que ça fait un meilleur watch time, un meilleur référencement et tout. J'ai envie que l'expérience que vous vivez en regardant ces vidéos-là soit la plus optimale possible. Et, et, et pour moi, tout ce que je laisse dans la vidéo est pertinent. Et certes, ça ne va pas vous parler forcément à vous, mais ça parlera à un, une autre partie du public. Et il y a d'autres choses dans l'interview qui vont vous parler à vous, mais qui ne parleront pas à une autre partie du public. Donc euh, pour moi, tout est important et tout, tout, a, son, euh, tout a son importance dans, dans le montage. Donc c'est pour ça que c'est très très dur. Là, on a fait une heure et demie de record. Je ne vais pas, à mon avis, trop couper. Euh, je coupe juste les longueurs en fait. Mais tout ce qui est dit pour moi est pertinent et il y a un sens sur ce qui va être dit par la suite. Donc désolé, les vidéos sont très longues dans ce format là mais je me vois pas faire des semi-interviews déjà que pour moi ça c'est une semi-interview donc euh, bon on fait au mieux merci en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à regarder euh, les vidéos pensez à vous abonner pensez à mettre un pouce bleu si vous aimez euh, ce contenu là et continuez de proposer des gens dans les commentaires je m'inspire de ce que vous dites tout simplement donc continuez de proposer un maximum un maximum de gens je vois beaucoup de noms revenir vous inquiétez pas je me suis mis tout ça sur le côté et euh, c'est un par semaine donc ça, ça va à son rythme mais ils y passeront tous voilà sur ce des bisous youtube et à très bientôt pour euh, une prochaine vidéo ciao